Du coup, je veux juste vérifier. Non, c'est bon, il n'y a plus la musique. Ça, euh, ça m'arrange comme ça, on passe à l'autre musique. Voilà, donc juste je configure ça euh, pendant une petite seconde et je suis bon. Euh, tac, tac, tac. On augmente juste un tout petit peu le son de la musique. Et normalement, euh, on est bon. Alors, il y a juste le petit fond vert qui déconne euh, par là-bas. Je vais régler ça avec l'éclairage. Ok, Google, allume l'étagère. Normalement, voilà, on est bon. Euh, comment allez-vous Comment allez-vous en ce, en ce doux euh, samedi C'est vrai que je bug un peu sur les jours, mais, euh, mais on est samedi, ça fait plaisir. La semaine dernière, il n'y a pas eu de stream, c'est normal. Euh, pourquoi il n'y avait pas eu de stream d'ailleurs Je crois que c'était parce que la vidéo... Euh, je crois que c'était par rapport à une vidéo, hein, si je dis pas de la merde. Ouais, c'est parce qu'il fallait que je fasse le montage de la vidéo. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de, de, de stream. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà, mais maintenant, il y a un stream, donc ça fait plaisir. On va peut-être euh, changer de... Pas de créneau de stream, mais plus de type de stream. On va peut-être passer sur du stream un peu plus... Euh... Je sais pas le terme, un peu plus mensuel, hebdomadaire, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pas des streams forcément toutes les semaines. Et, euh, et comme ça, je vais essayer de vous apporter un contenu assez intéressant, comme par exemple, euh, vous faire euh, des... Euh... Des, des sortes de reviews toutes les semaines des dernières actualités tech par exemple ça peut être ça peut être pas mal euh, yo tout le monde yo dark bring tv comment vas-tu moi ça va très bien écoute ça va très très bien euh, yo y <rire> tu me fais l'air de t'appeler y même si clairement il y a ton pseudo après mais c'est pas grave euh, on a on a rien vu euh, salut ma team comment vas-tu je sais pas pourquoi j'ai j'ai fait ça comme ça mais c'est pas grave ça fait quand même euh, plaisir ça fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va parler bon, de plein de choses comme d'habitude, mais on va également parler du nouveau driver de Nvidia. Comme vous avez pu voir, il est sorti. Il y a une petite vidéo qui est sortie que j'ai un peu speed pour la faire. J'ai mis un jour pour la faire parce que euh, c'est un sujet un peu d'actualité. Donc, ça fait, euh, ça fait plaisir. Euh, yo, yo, tout le monde. Yo, the legend of uh, Don. Euh, bienvenue aussi à Waze. Et euh, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. J'ai commencé euh, il y a genre... Ouais, mais un peu moins de 10 minutes, mais à peu près. Il y en a que jamais vu sur le stream. Et bah écoute, ça fait plaisir, justement. C'est bien, il y a des nouveaux, il y a des petits nouveaux, ça fait plaisir. Euh, comme vous, vous avez peut-être vu, je ne sais pas, la configuration a changé. Là, je suis face à vous, au lieu d'être un peu plus excentré par là-bas. Simplement parce que mon écran qui était là, je l'ai dégagé, je l'ai vendu, j'en ai racheté un que j'ai mis là. Et du coup, j'ai un écran qui est pile en face de moi, donc c'est parfait pour le stream. Je vois parfaitement vos messages et la caméra, c'est nickel. Ah, putain, ça fait du bien. Ah ça va alors, tant mieux, ouais en vrai, tant mieux, tant mieux, évidemment, c'est mieux pour toi que tu ne sois pas en retard, attention, <rire> attention, oui je suis nouveau, bah écoute ça fait plaisir, tu es nouveau sur la chaîne ou tu es nouveau sur les streams, parce que ça c'est deux choses différentes, euh, si tu es nouveau sur les deux, en tout cas bienvenue à toi, et dans tous les cas bienvenue sur le, sur le stream, ça fait, euh, ça fait plaisir, euh, donc déjà, on va commencer euh, calmement, on va poser des bases, des petits, euh, des petits débats peut-être, si vous avez des idées de débats ça peut être pas mal aussi, euh, ça va Célia, ça va Célia sur la chaîne, je pense. Bah, possible, je ne sais pas, je sais pas. Parce que, tu sais, il y en a qui sont discrets, il y en a, bah, tu sais, ils disent bonjour, etc. Mais c'est rare, il y a des gens qui sont euh, discrets, c'est ce qu'on appelle les viewers de l'ombre, comme on dit dans le milieu, euh, dans le milieu des youtubeurs, évidemment. On parle que la RTX 4090 aurait dû être, d'après Nvidia, deux fois plus performante <rire> en jeu. Ouais, ouais, non, mais clairement, euh, ils ont merdé sur la communication Nvidia, je trouve, après avoir... Euh avoir dans mes mains, mais je l'aurai jamais dans mes mains, je vais jamais l'acheter, euh, pas à cause du prix, juste à cause de l'utilité. Mais en fait, la vraie utilité des séries 4000, pour moi en tout cas, c'est le DLSS 3.0 qui améliore vraiment les performances, mais il y a un mec, j'avais vu passer, qui avait réussi à la mettre sur une 2060, le DLSS 3.0, alors pas aussi performant qu'il devrait être sur les 4000, mais quand même plus performant, il avait gagné, je crois, 50 FPS ou un truc comme ça avec le DLSS, donc une petite dinguerie. Donc si ça arrive sur les RTX 3000, les RTX 4000, ça n'a plus aucun intérêt, je suis désolé, mais... Euh... Moi, je suis nouveau sur le stream, sinon pour la chaîne, je suis abo depuis presque un mois. Ah, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nouveau sur les streams, en tout cas, merci pour l'accueil. Et bah écoute, c'est normal, c'est un petit accueil un peu chaleureux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais bienvenue au nouveau, du coup. It's great, uh, it's great, it's très très great. Si vous aimez bien d'ailleurs le format, j'en profite, petite auto-promo. Si vous aimez bien les formats des streams, uh, j'ai aussi ma chaîne Twitch, du coup je stream, mais plutôt uh, gaming. Il y a de la discussion, évidemment, en même temps que le gaming, mais c'est principalement du gaming. Alors que là, c'est principalement de la discussion. J'accentue beaucoup sur le fait de principalement, mais bon. Et aussi, euh, a été cancel. Alors, elle n'a pas été cancel par Nvidia, attention. Euh, elle sortira toujours, mais pas sous l'appellation 4092 Go. En fait, il, il trouvait que l'appellation 4080, c'était bizarre d'en avoir deux. Genre une 4092 Go et une 4096 Go. 
c'était pas logique, tu vois. S'ils avaient mis un petit TI ou un super, tu vois, en plus, ça aurait été pas mal. Mais là, c'est juste la VRAM qui change. Donc, euh, ils vont peut-être l'appeler, du coup, j'imagine, la 4070 ou 4070 TI. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va sortir, mais pas sous cette appellation. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, si vous allez sur les sites des fabricants, genre euh, Gigabyte, par exemple, à Aorus, etc., euh, ils ont normalement supprimé la page d'achat de la 4080 12 Go. Le temps de refaire le packaging, etc. Je pense que ça va mettre un, un peu de temps. Enfin, je pense quelques mois, mais ça va être quand même pas mal rapide. Il euh, y a pas mal de personnes déçues par rapport à ce que Nvidia font en ce moment. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Les 4000, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est-à-dire que sur les 2000, la, sé la série 2000, pour refaire un peu dans l'ordre, la série 2000, la vraie évolution, c'était le ray tracing, le DLSS. Ils avaient tout cassé avec ça. Honnêtement, ils avaient vraiment tout cassé avec ça. Euh, la série 3000. C'est une amélioration de la série 2000, donc euh, des meilleures performances pour le ray tracing, parce que les 2000 c'était assez compliqué, et une amélioration du DLSS aussi, avec des performances évidemment euh, un peu accrues sans trop augmenter la, la consommation. Donc aussi très intéressant au niveau des 3000, même s'il y avait la pénurie. En passe mytho, c'était quand même assez, assez chiant. Mais sur les séries 4000, l'argument de vente qu'ils ont mis en avant sur tout, de partout, c'est le DLSS 3. Mais le DLSS c'est une technologie, c'est pas la carte graphique. Et je sais pas si vous avez vu la taille, mais euh, la taille du bordel, alors j'ai pas ma Xbox Series S ici, mais c'est plus grand et plus gros que ma Xbox Series S. Tu mets pas ça dans le PC. Moi, moi je suis sûr, honnêtement, je pense pas que ça rentre dans mon boîtier. Honnêtement, je pense pas que ça rentre dans mon boîtier, alors que j'ai quand même un gros boîtier. Hein. Euh, j'ai une question, s'il te plaît, c'est hors sujet un peu, mais qu'est-ce que tu me conseilles Ne c'est pas du tout hors sujet, t'inquiète. Hein. Euh, qu'est-ce que tu me conseilles entre 3080, 3090 Ti et 3090 Alors, 3090, aucun intérêt, sauf si tu fais des logiciels de studio où tu vas avoir un peu de perf en plus. Mais pour du jeu vidéo, si tu regardes une 3080 Ti et même une 3080, il y a genre 2 FPS de différence avec la 3090. Donc, pour la différence de prix, aucun intérêt. Et, euh, et sinon, si tu fais vraiment de la 4K très souvent, 3080 Ti, sinon 3080, ça fait large le taf. Moi, je suis sur une 3070 Ti, je fais de la 4K sans problème donc c'est juste après un peu de confort tu vois salut je viens de voir ta vidéo et je viens d'activer le resizable bar je connaissais pas merci bah écoute c'est euh, ça fait longtemps que ça existe comme enfin longtemps ça fait un petit moment qu'elle est euh, disponible dans les bios de, de des cartes mères mais euh, l'utilité est récente quand même du coup avec le nouveau driver où ils l'ont vraiment optimisé sur plus de jeux mais déjà avant ça faisait gagner un peu de performance tout le monde savait que c'était une 4070 car elles sont quand même ouais c'est ça en fait, ce n'est pas juste la VRAM qui a été amputée, c'est aussi d'autres caractéristiques qui font que c'est moins puissant. Euh, ce qui est, j'allais dire, dommage. C'est dommage, oui et non, mais euh... moi, c'est que des jeux, mais un peu de stream. Franchement, 3080. Hein. 3080, ça fait le taf. Si tu n'as même pas d'écran 4K ou si tu ne veux pas faire de la 4K, même une 3070 Ti, techniquement, ça suffit pour de la, pour de la 2K. Hein. Mais après, c'est juste du confort, forcément. C'est vrai que si tu as, le... si as le budget pour prendre une 3080, s'il n'y a pas trop de différence, etc., pour une 3080. Hein. En vrai, ça fait large, large le taf. Euh... J'en profite aussi pour vous demander, est-ce que vous avez installé le nouveau driver Du coup, donc il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait activé le resizable bar euh, suite à ma vidéo. Donc, j'imagine que tu as aussi euh, téléchargé le driver. Euh, J'aimerais bien avoir un petit retour d'expérience de votre part, juste pour voir si vous avez eu des bugs, etc. Parce que moi, j'ai eu euh, pas mal de bugs. Alors, merci pour le follow, même si j'ai toujours pas compris si les follow qui s'affichent euh, de ce côté... De ce côté De ce côté, je vais y arriver. Si les follow qui s'affichent ici, c'est Twitch. Si c'est Twitch, merci. De toute façon, tu vas sûrement te reconnaître si tu es sur le stream. Euh, je vais aller vérifier de suite. Moi j'ai pas installé le nouveau driver, je sais même pas ce qu'il y avait ça. Et bah écoute, regarde ma dernière vidéo pour avoir. Euh... J'ai eu le son en double. Très bien. Euh, regarde ma dernière vidéo pour voir un peu les nouveautés, les avantages, etc. Euh, et teste, de toute façon, pour voir si ça te, te correspond ou pas. Alors attendez, voilà. Euh, ouais, c'était bien des trucs Twitch. Alors il y a qu'une animation sur les deux qui a marché, donc merci aux deux follow. Mais euh... je sais pas, pas capté, c'est pas grave. Euh, hello Gaëtan, comment vas-tu Ouais, c'est Twitch. Oh, ok, merci. Euh, non, pas de bug pour moi. Ok, Driver Nvidia, ce n'est plus ce que c'était. Je suis un peu d'accord. Alors, bon, comment dire Les drivers Nvidia, honnêtement, j'ai jamais vraiment kiffé. Parce que c'est vrai qu'avant, j'utilisais le Game Ready. J'avais beaucoup de bugs. Je suis passé au pilote studio. Ma vie a changé. Honnêtement, j'ai appris à aimer les pilotes Nvidia. Euh, parce que le studio, c'est dix fois plus stable vu que c'est pour des professionnels, etc. Donc, c'est quand même très, très cool. Mais euh, c'est vrai que c'est pas foufou non plus, quoi. C'est pas, pas exceptionnel, les drivers, mais ça fait, quand même, ça fait quand même le taf. Après, évidemment, si vous voulez du, du stable, allez sur... Euh, sur... Euh, merde. Allez sur le, le Pilot Studio. Hein. Mais du coup, le Pilot Game Ready, pour, pour faire un petit, euh, un petit résumé, je vais vous faire un résumé de ce que ça apporte le dernier pilote, parce que c'est pas un pilote genre une match de correction de bug, c'est vraiment un truc qui est vraiment, euh, vraiment pas mal. Euh, je vais regarder ça et je reviens. Bah vas-y, fais-toi fais -toi, plaise. Fais-toi euh, plaise. Je vais essayer le studio peut-être. Ouais, en vrai, si t'as des bugs, essaye le studio. C'est très très cool. Pense à faire un DDU avant. 
pour passer surtout d'un game ready à un studio et, euh, et pense également à faire une installation propre avec euh, NV, NVIDIA et Clean Install. Euh, J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, si ça t'intéresse pour, pour le configurer, etc. Enlever tout ce qui est récupération de données, GeForce Experience qui ne sert à rien, dans la plupart des cas en tout cas. Enfin euh, voilà, pour enlever vraiment pas mal de choses qui sont inutiles et qui prennent des perfs et qui augmentent la latence, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, salut Val, comment vas-tu Comment vas-tu Alors attendez, je voulais juste bouger un peu la cam, euh, le chat, pardon. Parce qu'il est euh, pas très bien centré, c'est de ma faute, c'est moi qui fais pas mon job. Tac. Ah, attendez, hop. Merde. Avec les flèches, sera plus simple. Voilà. On est great. Euh, tu as fait le meilleur tuto des DU de, du verse. Eh bah ben, écoute, je... merci. Bah écoute, merci. Euh, ma vidéo de DDU, elle date un peu, mais euh, c'est vrai que je l'avais fait avec mon téléphone parce que j'avais pas encore de quoi enregistrer le BIOS, etc. Euh, ou même euh, le mode, du coup, sans échec. Mais maintenant, c'est possible, donc je pense refaire une vidéo dessus. On va voir. On va voir. Euh, le nouveau driver concerne la, que la série 30. Alors, le nouveau driver, en fait, tu peux l'installer sur n'importe quelle série. Enfin, peut-être pas, enfin, peut pas les 960. Je vais regarder ça de suite sur les compatibilités. Mais, euh, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, c'est compatible pour les. 3000, 2000, 4000 et les séries 1000. Alors en dessous, du coup, je ne sais pas, mais, euh, mais sûrement. Et, euh, et ce que ça apporte, c'est des trucs quand même très très cool, comme des performances en plus euh, sur certains jeux avec certaines configurations, certaines cartes graphiques, etc. Tu peux gagner jusqu'à 24% euh, de performance en plus sur Assassin's Creed Valhalla, par exemple. Et ça, ça fait plutôt euh, plaisir, parce que c'est des performances en plus gratuites via juste un, un petit driver. On va pouvoir construire des maisons avec des RT. <rire> Je te jure, non mais les 4090 c'est terrible, quand je vous dis que c'est plus gros que ma Xbox Series S, c'est pas une blague, hein. j'ai regardé une photo, c'est plus gros, parce que je ne l'ai pas euh, physiquement, j'ai pas envie de l'avoir d'ailleurs, de toute façon elle ne rentre pas, mais euh, c'est vraiment plus gros, c'est vraiment vraiment plus gros et c'est assez terrible, et je pense que c'est ouais, peut-être pas aussi gros qu'une PS5, mais pas loin, pas loin. Moi j'ai un PC portable avec une 980 euh, mobile et j'ai toutes les mages, donc ça veut dire que ça doit être pour toutes les versions peut-être. Euh, produits supportés, voilà j'ai la série, ouais ça va jusqu'au, jusqu ouais ok. La GTX 745 est compatible, donc de la GTX 745 à la 4090, toutes les cartes graphiques sont compatibles avec ce driver. Et euh, vous avez, alors je, je vous lis comme c'est écrit, hein. alors peut-être là c'est en anglais si juste je peux traduire, euh, parce que je, je suis peut-être un peu... <rire> C'est pas que je parle pas euh, anglais, hein, évidemment, pas du tout, mais c'est juste que je préfère traduire. <coughs> Alors, vu que moi j'avais installé les pilotes studio, est-ce que je dois supprimer et installer les pilotes game ready euh, Tu peux essayer, moi je suis repassé sur le pilote studio à cause d'un bug que j'ai, mais c'est un bug que moi j'ai, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc, euh, à voir. À voir. Mais euh, après, tu peux essayer. Mais effectivement, si tu changes d'un en fait, si game ready un studio, donc tu changes de gamme de, de, de driver, effectivement, c'est mieux de faire un DDU, c'est même fortement recommandé. Après, si tu mets juste à jour ton driver, par exemple, studio ou game ready, c'est du bonus. C'est toujours mieux, mais c'est du bonus. Moi, j'ai une AMD RX 570. Bah, toi, du coup, normalement, tu n'as pas trop de problèmes de driver. De mémoire, AMD sont plutôt bons en driver pour leur, pour leur GPU. Après, je n'ai pas pu tester, malheureusement. Il faudrait qu'ils m'envoient une, une carte graphique un de ces jours. Mais, euh, mais à voir. À voir. Alors, attendez, je traduis juste, comme ça, j'ai l'info. Parce que sinon, ça va être très chiant. Voilà, parfait. Comme ça, je l'ai en français. Ça fait, ça fait plaisir. Euh, moi, 6% en bourse aujourd'hui, il doit y avoir une dinguerie chez Nvidia car c'est énorme 6%. 6%, c'est énorme. C'est vraiment énorme, 6%. Euh, J'avais pas, pas eu l'info, tu vois, donc c'est sympa d'avoir. Après, il y a peut-être une raison aussi là-dessus. Enfin, c'est peut-être pas que la cause, mais je sais pas si vous avez vu, il y a... Euh, putain, EVGA, je crois. Je sais plus, mais il y a une, je crois que c'est EVGA. Hein. Il y a une marque de, de GPU Nvidia qui ne fera plus... De GPU Nvidia, on n'a pas vraiment la raison. Euh, la raison, c'est qu'apparemment, euh, la marque, euh, pas Nvidia, hein, la marque qui faisait les GPU, euh, qui ne fait pas trop la façon de faire de Nvidia, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est l'inverse Je ne sais pas. Mais euh, à voir. Ça peut être lié. L'annulation de la 4080. La 4080, attention, n'a pas été annulée. Hein. C'est la 4090 Go qui a été entre guillemets annulée. Mais en fait, c'est juste qu'ils vont changer le nom. Mais elle sortira toujours. Mais euh, juste, euh, c'est... Juste, en fait, le tarif d'entrée des 4000 à l'heure actuelle, c'est extrêmement cher, c'est 1000 balles, quoi. Parce qu'il n'y a pas encore les 4070, etc. Tu as participé au Minecraft Live, je ne sais pas ce que c'est, pour être tout à fait honnête. Et euh, je ne suis pas très Minecraft, mais si c'est fun, en vrai, pourquoi pas En vrai, pourquoi pas euh, Pour une 3080, je peux prendre quoi comme Alim STP euh, Une 3080, tu... bah, après, ça dépend de tes autres composants, mais euh, en partant du principe que tu as une gro... un gros CPU... 
euh, ouais, du 750 watts, 850 watts en gold. Ça devrait le faire. Enfin, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça le fait. Après avoir avec tes composants, tu as le site de euh, Be Quiet qui permet de faire une estimation approximative de l'alimentation qu'il te faut avec tes composants. Donc, à voir. Euh, que penses-tu de l'AIO Arctic Freezer 2 ça me fait rire parce que je l'ai essayé. 420 mm sur un Intel. Euh, alors, pas à fuir, pas non plus à ce point. Euh, moi, j'avais le Freezer 2 en 240 mm, donc avec deux ventilateurs, forcément plus petits. Euh, et je suis passé donc, de ça, parce que j'avais un problème, au MSI euh, 360R V2. Attention, bien le V2, parce que le V1 a des gros problèmes. Euh, au V2, et honnêtement, c'est le meilleur I.O. qu'il y a sur le marché actuellement, euh, donc en trois ventilateurs. Et là, par exemple, je suis en stream, j'ai Internet ouvert, j'ai euh, Discord ouvert, et je suis à 43 degrés sur du AMD, en sachant que AMD est plus chaud que Intel, et euh, au repos, mon CPU est à 36 degrés. C'est juste incroyable, en sachant qu'avec mon Arctic Freezer 2, justement, en 240, donc avec seulement un ventilateur de moins, mais ça joue pas tant que ça sur la température, ça joue genre à 1 ou 2 degrés près, euh, j'étais au repos à 45 degrés. Donc j'ai perdu 10 degrés avec cette I.O., c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Avec ce driver, Nvidia a vraiment fait du taf par rapport à AMD. Oui et non, il y a beaucoup de bugs en fait. Si vous regardez Cyberpunk, ça me fait, ça me fait rire. Cyberpunk, la map est totalement buggée, c'est inutilisable avec le nouveau driver. Euh, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est vraiment horrible. Salut, comment tu vas Bah écoute, ça va très très bien avec toi. J'ai bugué sur le et toi, mais euh, 80 degrés sur une GTX 1650 Super, c'est bien ou pas Alors ça dépend, 80 degrés quand Si c'est en jeu, franchement ça va, hein. une carte graphique c'est censé... Euh, ne pas dépasser pour pas perdre trop de performance, etc. Les, euh, les 95, 100 degrés, quoi. Après, si en vrai, si t'es en dessous de 90 degrés, franchement, ça va. Franchement, c'est largement bien. Euh, j'ai le H100X. Je suis pas très fan de Corsair pour les IO. Après, j'ai pas testé. Donc, euh, je suis pas très fan dans l'idée. Mais tant que j'ai pas testé, je peux pas dire vraiment si c'est nul ou pas. Mais euh, en vrai, à tester. Corsair, j'ai des bons retours en général, donc à tester. Euh, driver, on parle du dr dernier driver euh, Game Ready de, de Nvidia, où justement, bah, je vous ai traduit euh, ce qu'ils disent. Donc, je vais vous lire mot pour mot ce qu'ils disent sur le driver, et on va voir ce qui est vrai ou pas. Enfin, ce qui est vrai ou pas. Si c'est vraiment le cas ou pas. Euh, les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les versions majeures. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes, donc ça, en gros, ils vous font euh, le petit résumé pour vous dire que euh, les pilotes Game Ready, ils sont bien pour le jeu, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, déjà, ça commence mal, mais bon. Passons. Ce qui va vraiment être intéressant, donc déjà, c'est que le Game Ready, maintenant, il prend en charge le DLSS 3.0 pour les 4000. Déjà. Mais c'est surtout que ce pilote Game Ready comprend également d'importantes optimisations des performances de DirectX 12. Donc, DirectX 12, c'est l'API pour les nouveaux jeux, les jeux récents en général en tout cas, euh, qui peuvent améliorer considérablement les performances des GPU de la série 30. Enfin, la série 3000, quoi. Donc. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez gagner des performances sur, si vous avez une carte graphique de série 3000. Euh, oui et non, vous allez ok en gagner, alors pas forcément beaucoup, des fois ça va être du 8% en plus, etc. Mais c'est quand même très bien, juste, il y a beaucoup de bugs. Si vous jouez à Cyberpunk, il y a une chance sur deux que vous ayez le bug de la map et du coup ça devienne injouable. Donc à oublier si vous jouez à Cyberpunk. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bug Dans le gestionnaire d'étage, vous pouvez avoir une utilisation à 100% du GPU. C'est soit un bug d'affichage, soit un vrai problème. Si vous voulez vérifier, ce n'est pas un bug juste d'affichage du gestionnaire des tâches. Il faut, euh, il faut vérifier avec un autre logiciel genre HW Info ou, ou autre. Mais, euh, mais au moins vérifier avec un autre logiciel pour être sûr. Euh, j'ai mis le studio moi je t'ai écouté bah en vrai t'as raison le studio c'est si vous voulez de la stabilité et en général un tout petit peu plus de performance que le game ready alors c'est aléatoire il hein, y a des jeux où ça va être plus des jeux où ça va être en dessous des jeux où ça va être pareil euh, donc en gros c'est équivalent en termes de jeux vidéo allez sur le studio si vous faites des streams principalement le studio effectivement est un peu mieux pour, euh, pour du multitâche mine de rien euh, j'ai le 517 pour le moment Ouais, alors le 517, c'est pas le dernier du coup, parce que le dernier, c'est le, le 522. Donc en vrai, si ta version est stable, j'ai envie de te dire, reste dessus. Hein. Pas de raison de changer si ta version est stable. Euh, Est-ce que le auto-OC de Nvidia est efficace Je l'ai essayé une fois, justement, pour essayer, parce que ça valait, pour me faire mon petit, mon petit avis. Je suis pas convaincu, euh, j'aime pas de ouf. En fait, il euh, n'y a pas vraiment... C'est pas qu'il n'y a pas d'OC, mais c'est juste que... Comment dire c'est pas l'OC le plus efficace. 
il y a genre un gain de pas beaucoup de en vrai tu verras même pas de différence de FPS en vrai moi enfin pour ma carte graphique que j'avais testée j'avais essayé sur la 1660 Super donc mon ancienne carte graphique j'avais pas vu de différence de perf par contre avec un OC manuel là j'avais vu une différence de perf forcément mais euh, plutôt ouais en fait si vous voulez améliorer vos performances de carte graphique en manipulant un peu tout ce qui est euh, tension fréquence etc si vous faites de l'undervolting pour euh, améliorer du coup l'efficacité énergétique, entre guillemets, vous allez moins consommer, moins chauffer, euh, tout en ayant le même, les mêmes performances. Vous n'allez pas avoir plus de performances, mais vous allez avoir des performances plus stables et euh, équivalentes à avant, mais juste un peu plus stables. Et euh, si vous voulez, au contraire, améliorer les performances, par contre, chauffer plus et avoir peut-être moins de stabilité, là, vous allez augmenter la fréquence avec de l'overclocking. Donc, il y a vraiment les deux, deux méthodes, deux techniques qui peuvent, qui peuvent marcher. Mais euh, moi, je suis plutôt team undervolting pour l'instant. Parce que déjà, les dernières cartes graphiques, elles sont déjà bien boostées. Donc, l'overclocking, en vrai, ça sert quasiment à rien. quoi. Il y a, il y a un bridage, entre guillemets, naturel. Et euh, d'ailleurs, j'en profite juste pour vous rajouter une info par rapport au driver. Apparemment, dans le dernier driver, ça aurait également enlevé le LHR des cartes graphiques. Donc, le LHR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement une, un blocage, une limitation pour ceux qui faisaient de la crypto-monnaie. En fait, à... si la carte graphique détectait qu'elle chauffait trop, elle travaillait trop, elle détectait du coup que c'était du minage de cartes graphiques, et eh bien, le... le... Le merde, la carte graphique allait se brider. Apparemment, ça a été enlevé. À voir. Après, ça m'étonnerait pas vu que le, le, la, la crypto est un peu, un peu tombée dans, dans la merde et que les cartes graphiques, du coup, ont plus de stock. Donc, à voir. C'est possible. Là, je suis sur Red Dead Redemption en RP. Euh, en vrai, Red Dead Redemption en RP, je crois pas que j'ai vu de, de, de bug avec le dernier, carte gra... enfin, la dernière, le dernier driver euh, Game Ready. Donc, euh, tu peux essayer. Why not Après, euh, non, les améliorations ne sont pas dispo sur le studio pour l'instant. Après, à voir, je dis pas que pour le studio, ça sera dispo. Dans la logique, ça sera dispo. Mais imaginons que pour le studio, ça ne soit pas bien d'avoir l'optimisation qu'ils ont fait pour les jeux vidéo. Bah Du coup, là, ça créerait un vrai écart de performance. Ça ferait des performances à genre 16% en dessous, 8% en dessous avec le studio. Donc, à voir. Avec Nvidia Inspector, tu peux la débrider. Alors oui, il y a des méthodes pour débrider le LHR. Mais de ce que j'avais vu, alors ça a peut-être changé depuis la dernière fois, mais de ce que j'avais vu, ça, débr ça, bride, ça débride pas le LHR à 100%, ça débride genre à 90%, un truc comme ça. Mais euh, le mieux reste quand même de ne pas avoir le LHR de base, ce qui est apparemment le cas avec le dernier, euh, le dernier driver. Donc ça, ça fait, ça, fait, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, testez le nouveau driver Game Ready. Vous voyez si pour vous c'est mieux, moins bien, si vous avez des bugs, etc. Et puis, euh, voyez ce que vous en pensez. Tout simplement. Euh, J'en profite aussi pour vous passer le petit message, petit auto-promo, mais ça fait plaisir et ça vous fera plaisir aussi. Euh, sachez que je suis maintenant sur TikTok. Voilà. Alors pourquoi ne me, ne me demandez pas Je ne sais pas. Mais euh, voilà, je trouvais ça cool le format en fait. Euh, format vraiment bah, téléphone. Tu es, es vraiment es sur un format vraiment comme ça. Donc du, pas du 16 9 e mais du 9 16 e euh, donc ça c'est cool et du coup ça fait des, des optimisations très rapides de genre 2 minutes que je peux pas forcément vous euh, présenter sur YouTube parce que c'est trop euh, trop rapide en fait enfin c'est des vidéos genre de 2 minutes et des vidéos de 2 minutes sur YouTube c'est totalement euh, inintéressant donc euh, voilà je vous ai mis tout ça sur TikTok et des, du coup des opties exclusives sur TikTok si vous voulez aller voir c'est en description de toutes mes vidéos peut-être en description du stream aussi vérifiez peut-être que je l'ai mis je ne sais pas euh, et il y a des optimisations par exemple avoir du son Dolby et en 7 points ou 5 points sur VLC, ce qui est pas mal si vous avez le, le matos derrière. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi bah Après, c'est des petites optimisations un peu classico-franco. Classico quoi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de, de trucs cool. Genre des vidéos assez... assez euh... Merde, assez fréquemment, merci. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est des, des petits trucs cool. Tout le monde y est maintenant. En vrai, ouais, il y a principalement des, des gens qui y sont. Mais par contre, là où j'ai été bon, quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de l'optimisation. Si vous regardez des personnes qui font des, des, des trucs par rapport à Windows sur TikTok, tout ce que j'ai trouvé, alors je ne dis pas que j'ai trouvé toute la terre entière, mais de ce que j'ai trouvé, c'est principalement des tutos du type euh, raccourci clavier, tu vois. Enfin, tu sais, des astuces, pas vraiment des optimisations. Genre, tu veux ouvrir le truc des smileys, tu fais Windows. Point. Des mois, mais enfin... Perso, j'ai pas besoin de regarder des vidéos pour ça. Je dis pas que je le connais, mais au pire, si je cherche le raccourci, je tape juste sur internet, je regarde un article et puis c'est plus rapide quoi. Que de chercher une vidéo, de tomber dessus par hasard et de jamais se faire. Enfin, je sais pas. Euh, concrètement, tu le recommandes ou pas le pilote Game Ready Alors, c'est compliqué. Si je dois être objectif, oui, il y a un gain de performance. Euh, si je dois pas être objectif, enfin, c'est pas vraiment être objectif ou pas. Si je dois, en fait, si je dois me baser sur mon expérience ou pas, si je me base pas sur mon expérience, effectivement, je te le recommande, il y a plus de performance. Si je me base sur mon expérience, je te ne le recommande, je, 
je ne te le recommande pas, je vais y arriver. Si tu joues sur Cyberpunk, parce que ça sera injouable, la map elle est totalement buggée, c'est illisible. Enfin, euh, c'est même pas illisible, c'est juste un, un tableau d'œuvre d'art, tellement que c'est dégueulasse. Et, euh, et également, il y a quand même un bug qui peut arriver une fois sur deux, on va dire, euh, où tu as une utilisation GPU à 100% qui est écrit dans le gestionnaire des tâches, mais qui n'est pas physiquement réel. Donc, c'est-à-dire que ta carte graphique ne va pas vraiment travailler, c'est juste que le gestionnaire des tâches va détecter quelque chose qui est faux. Ou alors, tu es dans le même cas que moi, et c'est là où j'ai un peu le, le seum, parce que j'ai toujours les, les pires bugs. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je fais des vidéos, que je vous dis, il y a tel bug, c'est parce que je les ai eus. Euh, et ben il y a un autre bug qui fait que l'utilisation est écrite à 100%, et c'est réel, c'est vraiment du 100%. Donc, honnêtement, j'aurais tendance à dire, effectivement, laisse le studio pour être tranquille. Après, euh, tu peux faire comme moi, hein. moi, ça m'a mis. Ça, ça a pris, franchement. J'ai mis 10 minutes à désinstaller le driver GameReady, mettre le studio, reconfigurer, voir que ça buggait, repasser sur le GameReady, reconfigurer, 10 minutes. Donc, euh, franchement, euh, easy. Hein. Enfin, c'est pas trop dur non plus. quoi. Mes raccourcis, je les mets sur, sur, tout mon, sur mon Stream Deck. Ouais, pareil. Je mets tout mes... Alors, c'est con, mais j'ai le raccourci vidé la corbeille sur le Stream Deck. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais en vrai, c'est un, un gain de temps, mine de rien. C'est un temps. Tu connais des personnes vraiment qualifiées qui optimisent les PC pour les FPS, latence, tout ça euh... Est-ce que tu as, fait... Est as regardé toutes mes vidéos optimisation Windows 10 et 11. Non, Capet le fera pas. Capet le fera pas parce que là, ce qu'il demande, c'est une optimisation que quelqu'un fait sur ton PC et pas juste regarder une vidéo pour optimiser Capet ne le fera pas personnellement je le connais pas hein, mais ça m'étonnerait ça se trouve il le fera mais ça m'étonnerait donc à voir tu connais Evo euh, Evo euh, non en tout cas ça ne me dit rien après dis-moi si je sais pas je sais pas ce que c'est ça se trouve que si tu me donnes le contexte je pourrais te dire si je connais ou pas effectivement mais ouais Capet non le, le fera pas euh, à la limite déjà dis-moi si tu as fait toutes les optimisations de ma chaîne pour voir à peu près euh, ce que tu as fait et pour voir pourquoi tu vas avoir euh, plus de FPS euh, moins de latence etc et, euh, et avoir ta config mais en vrai tu peux venir aussi sur, le, sur mon serveur Discord et, euh, et on peut discuter voir tes composants etc c'est cool, en vrai ça fait, ça fait toujours plaisir et, euh, et au moins pour ATD j'ai ma modo aussi qui s'y connaît extrêmement bien sur Discord donc voilà, ça on pourra pas forcément te le faire, c'est même quasiment sûr qu'on pourra pas te le faire parce que bah, moi personnellement déjà je suis extrêmement occupé euh, parce que je vous fais du contenu quand même tous les jours donc c'est euh, ça prend du temps hein, mine de rien, mais euh, voilà déjà si tu fais toutes les vidéos c'est déjà pas mal, Evo c'est un youtubeur qui fait des petits PC, bah écoute je ne connais pas je vais aller voir de suite je vais aller voir de suite. Si c'est ta chaîne, tu es un génie. Tu auras eu un vu de plus. <rire> en vrai, je sais qu'il y a des gens qui font ça. C'est triste quand même, mais bon. Euh, alors. Ouais, je le connais. Pas personnellement, je connais sa chaîne, mais... Euh... Après, euh, c'est pas vrai... Enfin... Je le considère pas comme quelqu'un qui optimise ses PC. Honnêtement. Hein. Parce que là, déjà, de ce qu'il met en avant, de ce qu'il fait le plus, c'est du jeu vidéo. Donc, j'aurais tendance à dire que il est plus dans le jeu vidéo que dans l'optimisation. Et par exemple, si je regarde cette vidéo... Alors, attendez. Ah, il aime les couleurs, en tout cas, ça fait plaisir. Euh... Attendez. Je ne le connais pas. Bah après, par exemple, euh... ouais, alors je vais pas écouter ce qu'il a dit. Bon, je vais pas donner mon avis, mais euh... on va rien dire. On va rien dire. Je le connais pas personnellement. Je vais pas regarder son contenu. Je, je ne peux pas juger. Euh, quel genre d'opti tu veux après Quel opti je veux faire après euh, J'en ai beaucoup des optimisations, enfin beaucoup. J'ai euh, pas mal de vidéos que je veux faire après sur la chaîne. Je vous dis, j'en dis pas plus, que vous verrez quand ça sortira. Mais il euh, y a pas mal de, de vidéos que j'aimerais bien faire, ouais. Ouais, j'ai quasi tout fait, même chez d'autres youtubeurs. Je voulais juste faire, euh, je voulais juste le max du max. Alors, si tu veux, le max du max, ça va être des trucs vraiment très euh, complexes que on ne peut pas faire, euh, même à distance, etc. Parce que ça dépend des composants et même d'un composant à l'autre. Si tu achètes par exemple deux fois le même processeur, bah, ça sera pas le même. Euh, ce ne sera pas le même, euh, 
comment dire, ça ne sera pas la même performance, etc. Ça ne sera pas la même chauffe. Ça, vraiment, tous les composants sont, sont uniques. Donc, du coup, c'est compliqué de faire des optimisations très poussées et même les montrer, les expliquer, c'est compliqué. Donc, euh, ça, après, ça, ça dépend, quoi. Après, euh, si tu as tout fait, franchement, si tu as fait toutes les vidéos, alors après, pas tout faire mélanger toutes les vidéos c'est pas forcément le mieux après aller voir à droite à gauche pour comparer ce que les gens disent et du coup avoir une, une information de base ça c'est pas mal mais euh, faire toutes les optimisations c'est pas forcément le mieux parce que par exemple moi les optimisations que je fais sur la chaîne c'est des optimisations que j'ai que j'ai testé et je peux vous dire que toutes les optimisations mélangées marchent par contre je peux pas vous dire toutes mes optimisations et toutes les optimisations d'un autre mec capette ou autre et bah ben, ça marche je peux pas vous dire que toutes les optimisations sont compatibles il y a forcément une ou deux optimisations où si tu les mélanges ça fait plus de mal qu'autre chose quoi euh, salut, c'est quoi le meilleur entre Windows 10 et Windows 11 Alors, ça dépend. Windows 10, il y aura quand même moins de latence. Ok, il y aura moins de latence. Par contre, Windows 11, tu auras les dernières nouveautés, l'interface moderne. Ça fait quand même pas mal. Moi, je sais que c'est surtout ça que, que je regarde. Euh, les dernières fonctionnalités, du coup. Donc, par exemple, le multitâche. Enfin, le multitâche, non. Le fait de pouvoir ouvrir des onglets dans l'explorateur de fichiers qui arrive ce mois-ci, là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc Windows 10, si tu veux vraiment le moins de latence possible. Après, Windows 11, si, euh, si tu t'en fous, entre guillemets, d'avoir moins de latence. Alors, c'est pas non plus 10 millisecondes de latence de différence, mais il y a quand même un peu de différence. Euh, je demande pour toi entre une RX 570 versus une GTX 1650, euh, ouais. Laquelle est la meilleure en jeu, s'il te plaît Alors, ça dépend. Ça dépend. Euh... Déjà, ça dépend de ton budget. C'est une carte graphique, j'imagine, à acheter là dans pas longtemps. Euh, si c'est une carte graphique à acheter là dans pas longtemps, regarde peut-être plutôt les 3050, 3060 qui profitent du ray tracing, du DLSS, euh, des performances quand même accrues et des prix quand même assez abordables. Alors, je ne sais pas à combien tu trouves une 1650, parce que je ne sais pas si on les trouve encore, mais euh, j'aurais tendance à dire plus une, une 3000, quoi. Euh, le dernier driver ne booste pas les séries 2000. Ouais, c'est que les séries RTX 3000. Parce que j'ai vu, ouais, vu des infos sur Internet passer de personnes qui disaient que c'est toutes les séries euh, RTX. Non, c'est que les RTX 3000. Même les RTX 4000 ne sont pas considérés dedans. Hein. Les, les séries 4000, je pense qu'ils ont déjà le... Peut-être qu'ils avaient déjà le boost avant. Peut-être que c'est une optimisation qu'ils avaient déjà fait avant, qu'ils ont fait sur les séries 4000. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire aussi sur les séries euh, 3000, je ne sais pas. Donc peut-être que ça arrivera par la suite sur les séries 2000 à voir, ou alors c'est une optimisation parce que en fait je sais ce qu'ils ont optimisé enfin je sais, je sais pas personnellement mais je, enfin, ça sait de ce qu'ils ont fait euh, après je sais, je m'y connais pas assez matériellement parlant entre les deux pour dire si euh, si ça sera possible sur les séries 2000 mais dans la logique peut-être peut-être, la C50 elle est mieux je trouve, ça dépend ça dépend mais je suis plus team Nvidia en général pour les logiciels externes donc ça dépend beaucoup de l'utilisation en fait euh, par exemple une, une 1650 vu que tu es sur Nvidia tu as quand même les logiciels Nvidia si tu fais des streams euh, Nvidia est quand même beaucoup mieux à configurer sur OBS beaucoup plus simple beaucoup plus simple et stable pardon j'ai fait un mélange des deux mots euh, donc euh, en vrai euh, moi je suis plus team Nvidia pour le côté logiciel externe etc après si le côté logiciel en externe si tu fais pas de stream ne, ça ne t'intéresse pas là ça se joue un peu plus AMD, c'est la misère. C'est la misère à configurer. C'est horrible. C'est horrible. Euh, pour ma part, je les ai... Et je stream Warzone, Red Dead Redemption. Ouais, voilà. Tu, tu stream quand même des gros jeux. Le NVENC New ouais, est excellent. Le NVENC New est vraiment excellent. C'est pas équivalent à du X264, mais euh, presque. Tu vois pas la différence quasiment. Euh, donc, tu me conseilles quel driver pour une RTX 2060 bah, comme je disais, en vrai, c'est ce que je dis tout le temps, c'est euh, Game Ready, tu as des mises à jour qui, entre guillemets, améliorent les performances sur les derniers jeux. Ça, c'est de la théorie. Euh, en pratique, en général, tu as peut-être moins de performances qu'un driver où il n'y a pas eu la mise à jour spécifiquement pour le jeu. Donc, plutôt, plutôt Pilot Studio. J'ai envie de te dire, ouais, plutôt Pilot Studio, plus stable, les mêmes performances. Ouais, en vrai, en vrai c'est ça. Moi, c'est ce que j'utilise, aucun problème. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des différences, c'est sûr, mais pas, pas énormément. Disons que les différences, elles sont pas... Je ne vais pas te dire le Game Ready, là, 70% de performance en plus. Après, c'est sûr que ça dépend de ta carte graphique. Pour une 2060, le studio, je pense, c'est mieux. Ouais, c'est ça. En fait, si es, en fait, si tu veux aucun problème, aucun bug, aucun... Si tu veux juste de la tranquillité, tout en ayant les mêmes performances en jeu, 
peut-être 3 FPS en moins sur certains jeux, mais 3 FPS en plus sur d'autres jeux, euh, va sur le studio, clairement. Ouais, et puis après, tu peux effectivement peut-être faire de l'overclocking ou de l'undervolting. Après, pas forcément besoin, obligatoirement. Mais euh, ça peut se faire aussi. Hein. Je vais mettre le dernier studio, alors merci de ta réponse. Bah écoute, ouais, test, test. Mais de euh, toute façon, t'es es, es sûr avec le dernier studio, t'auras aucun problème. Il y aura aucun problème. Alors attendez, je corrige juste la lampe. Voilà, hop, je la rapproche, comme ça, ça fera moins l'effet euh, dégueulasse en bas à droite. Ça me stressait depuis tout à l'heure. On est, euh, on est perfectionniste ici. <rire> c'est terrible. Euh, alors, ouais, après, une fois que... Du coup, si tu passes... Par exemple, là, si tu es sur le Game Ready et que tu passes sur le, sur le studio, il faut bien désinstaller proprement le driver avec des DU. Et après, vu que tu as désinstallé proprement le driver, il faut bien que tu reconfigures le Nvidia Control Panel et potentiellement que tu utilises, si tu as envie, euh, Nvidia Clean Install pour tout simplement avoir... Euh, euh, Nvidia, oui, Nvidia Clean Install, si tu veux installer pour euh, désactiver la télémétrie, etc., et Nvidia Inspector, merci, je cherchais le nom, pour, euh, pour du coup reconfigurer un peu plus profondément, on va dire, la carte graphique. Euh, salut Momo the Pich, comment vas-tu Comment vas-tu D'ailleurs, Pich, ça me fait penser, je suis désolé, <rire> c'est pas forcément méchant, mais euh, ça me fait penser au film Mario. Je sais pas si vous avez vu le trailer du nouveau film Mario. Enfin, du nouveau film, il n'y a jamais eu de film avant, je crois. Hein. Donc, du premier film Mario, film d'animation. Euh, en vrai... Sympa. Sympa, après avoir euh, plus de bandes annonces, etc. Mais euh... why not J'ai oublié de te faire le tutoriel HTML5. <rire> ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça presse pas, ça presse pas. Je vais me... Faut que je me renseigne. Ça se trouve, il y a des outils sur Internet où tu juste tu configures deux, trois paramètres et ça se fait tout seul. C'est juste pour voir. En vrai, ce serait sympa de vous proposer une petite extension euh, Internet. Ça peut être pas mal. Ouais, j'ai vu. Et alors, t'en as pensé quoi Déçu, content. Il y a un truc où moi je suis content, c'est que je trouve que la VF, c'est le meilleur doublage qu'il y ait de tous les pays confondus. Alors je parlais de tous les PF, tous les pays non plus, mais j'ai regardé les principales langues. Et euh, en vrai, je trouve que le français est quand même euh, extrêmement beau sur, sur Mario. Ça fait plus euh, voix de Mario en fait. Alors que le anglais, il est un peu trop. Je sais plus s'il est trop grave ou aigu, parce qu'après je confonds avec les autres pays, mais bon, espagnol, j'en parle pas, c'est trop long. Euh, franchement, ça a l'air vraiment cool et j'avoue, le niveau VF, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est... Franchement, Mario, il a l'air pas mal. Moi, il m'a fait rire pendant, la... pendant le trailer. J'ai rigolé. Un film où tu rigoles en regardant le trailer, c'est que ça va être drôle. En plus, tu regardes... Enfin, tu vois pas non plus tant que ça du trailer. Hein. Tu vois genre un passage où il y a Bowser. Tu vois un passage où il y a Mario et Todd. Désolé pour le spoiler, du coup. Il y a un passage, où... <rire> je vous ai totalement spoil sans prévenir, un passage où il y a Luigi, mais sinon c'est tout. Tu vois pas tant que ça, tu vois pas la princesse Peach. J'ai un peu peur du coup si on la voit pas. Euh, mais tu vois pas, tu vois pas tant, tant de choses que ça, et pourtant ça a l'air bien. Je trouve qu'ils ont fait fort. Et en plus, c'est les cré... les... le studio de création qui fait les mignons, donc niveau savoir-faire de... de dessin, d'animation, de etc., ils sont quand même plutôt bons. Euh, le mois prochain, je euh, rêve ta chaîne. Je rêve ou je rêve Rêve. Je pense que c'est plus rêve. Je pense que c'est un F et pas un J. Après, peut-être que je me trompe. Mais euh, yes. Yes, yes, yes. Ça fait... Donc voilà, en vrai, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, le vrai mec qui fait la voix de Mario, je crois qu'il est mort ou un truc du genre, j'avais vu ça. C'est possible. Mario, c'est quand même très vieux, donc c'est possible. Pourquoi pas Tu vois la nouvelle version de Windows 11, comment... Euh, pour les jeux, j'hésite à installer pour une... Euh... Je suis sur Windows 11 22 H2, donc la dernière version. J'ai eu des bugs au début, les bugs ont été corrigés. Après, c'était des bugs de merde. Hein. C'était des bugs. Euh... C'était des bugs genre les logos qui apparaissaient pas. Ou... C'est vraiment des trucs. C'est du détail, mais ça fait chier quand même. Honnêtement, depuis, j'ai pas eu de bugs, j'ai pas eu de performance en moins. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont moins de performance, apparemment. Donc, à voir, test, et tu vois, mais. Euh... Bon, un vrai test. Hein. Par contre, fais bien une installation de préférence euh, propre, donc en, re en reset ton PC. Tu reset ton PC pour après euh, installer correctement via une clé bootable par exemple, parce qu'il y a une fonction de sécurité qui nécessite de l'installer proprement. Et c'est surtout que c'est toujours mieux pour éviter les bugs de faire euh, une installation euh, propre. Donc, euh, donc voilà. Euh, rejoins ta chaîne. Ah oui D'accord. Oh putain, je suis con. Ah, oh, je suis con. Mais oui, non mais oui, oui, bien sûr. Mais oui, oui. Oui, j'avais oublié que j'avais mis cette fonction, c'est tout, c'est pour ça. J'avais oublié que j'avais activé cette fonction, mais oui, d'accord, j'ai compris. Eh bien, écoute, avec plaisir, avec plaisir, tu seras le, le premier, ça fait plaisir. 
D'ailleurs, quand euh, vous êtes 5, à partir de 5, je crois qu'ils rejoignent la chaîne. Après, vos, vos chaînes YouTube et vos pseudos, etc. sont affichés sur la page d'accueil de, de ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait plaisir, c'est bon à savoir, mais, euh, mais voilà. Euh, il est-il le nouveau driver par rapport aux anciens euh, Oui et non, test, tu verras. Euh, en, vrai, en vrai, test, fais une installation propre. Tu fais une installation propre du driver, tu testes. Si tu joues à Cyberpunk, teste aussi Cyberpunk, euh, la map de Cyberpunk, parce que des fois ça bug. Et, euh, et si t'as pas de problème, vas-y. Hein. Vas-y, vas-y. Euh, yo, yo, Yassim, comment vas-tu Comment vas-tu Hashtag pub. <rire> en vrai... Euh... Ouais, ouais. Ah, c'était un peu un, un petit auto-promo, mais ça fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, mais en vrai, euh, en vrai cette fonction, je trouve qu'elle est... Elle est bien, oui et non, mais... Euh... En fait, je fais rejoindre... Moi, j'ai mis la fonction rejoindre la chaîne, parce que c'était pas... Euh... En fait, c'était bizarre. Il y avait quelqu'un qui voulait euh, sub la dernière fois sur la chaîne YouTube, mais vu qu'il n'y avait pas l'option, il a sub sur Twitch pendant qu'on était en stream YouTube. C'était bizarre. Du coup, je l'ai activé en me disant, bah, les gens qui veulent le faire, comme ça, au moins, c'est plus simple, quoi. Donc voilà, moi je vais faire un DDU, comme ça, ça l'installe le Game Ready proprement, exactement, ça évitera les bugs, enfin ça réduira la chance d'avoir des bugs plutôt, et, euh, et ça peut être plutôt, plutôt pas mal. Wassim Payassin MDR, ah oui mais je suis con, putain. C'est quoi en plus, je, je suis sûr que je l'ai jamais mal prononcé, je crois que je l'ai jamais mal prononcé, sauf que là j'ai lu Y et W, ça, en même temps ça suit dans l'alphabet, je veux dire. Excuse bancale quand même. Euh, mais oui, j'ai bien et toi Bah écoute, moi ça va, ça va, ça va, ça va, ça va très très bien. Ça va très très bien. Un peu fatigué en cette fin de semaine, mais ça va, c'est normal, c'est la fin de semaine. On, on se repose même si vous avez vu une, vous avez eu une vidéo. Vous avez eu une vidéo euh, donc aujourd'hui à 14h, un peu surprise, euh, parce qu'il y avait un nouveau, euh, un nouveau driver Nvidia. Mais vous aurez quand même une vidéo mercredi. Alors à Normalement, pas de retard, mais, euh, mais en tout cas, vous aurez quand même une, une vidéo mercredi. T'as bu Alors, pas encore. Techniquement, je ne suis pas majeur, donc légalement, je n'ai pas le droit de boire. Donc, je n'ai pas bu. Non, en vrai, je n'ai vraiment pas bu. Euh, je bois euh, très, très rarement, voire jamais. Mais euh, ça m'arrive de temps en temps. Légalement, c'est <coughs> la fatigue, on va dire ça comme ça. Évidemment, c'est la fatigue. Non, en vrai, c'est la fatigue. Cette semaine a été assez, euh, assez compliquée. Vous verrez potentiellement pourquoi. Euh, vous verrez potentiellement pourquoi dans, dans pas longtemps. Mais euh, voilà, peut-être des petits trucs cool qui arrivent sur la chaîne. Bref, j'ai une question, Mathis. Eh bien, écoute, vas-y, je t'en prie, je, je répondrai avec plaisir. Euh, what, t'es pas majeur Non, pas encore. Pas encore. Dans... dans combien de semaines, tiens On va jouer à, à ce petit jeu dans combien de semaines euh... J'ai cru que t'étais majeur. Alors, non. Non, non. Ah, attendez, dans combien de semaines je suis majeur on va, on va compter, faisons le compte ensemble. Calendrier 2022, parce que mon calendrier Windows, il est totalement euh, buggé, mais c'est pas grave, de toute façon, je n'utilise jamais, sauf aujourd'hui, évidemment. Donc là, on est le 15 octobre. 15 octobre. Donc dans une semaine, euh, deux semaines, euh, bah, dans trois semaines, dans trois semaines, euh, le 5 novembre, j'aurai 18 ans. Donc dans vraiment pas longtemps. Pas longtemps du tout. Mais euh, en fait, je voulais vous faire un stream spécial anniversaire euh, sur YouTube et Twitch le jour de mon anniversaire. Mais ça va être compliqué parce que... Euh, bah D'ailleurs, s'il y en a qui viennent ce jour-là, ce sera pas mal. On pourra se voir à ce moment-là. Euh, parce que je vais à la Paris Games Week du 2 au 6 novembre. Donc forcément, je ne, je ne serai pas sur, enfin, je serai pas dans mon studio. Donc ça va être compliqué pour, pour record et pour stream. Donc voilà, on donne facile 20 ans. Bah écoute, ça fait plaisir. C'est mieux, c'est mieux, ça évite d'avoir de, des réflexions du genre Ah, il est jeune, il connaît rien. C'est pas mal, c'est pas mal, ça fait plaisir. Mais euh, bah écoute, euh, je prends ça comme un compliment, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, ceux qui sont à Paris Games Week cette année, euh, on se verra, on se croisera. Très certainement, en tout cas. Mais euh, j'essaierai de vous faire des petites stories Insta quand même. Et, euh, et je ferai peut-être un stream anniversaire après ou avant, à voir peut-être plus après, parce qu'avant, c'est bizarre de fêter un anniversaire qui n'est pas passé. Mais euh, du coup, on fera ça. Euh... Alors, attendez que je réfléchisse. Euh... Non, ouais, parce que le samedi après mon anniversaire, justement, je fête mon anniversaire avec des potes, donc je ne pourrais pas stream YouTube. Euh... Bon, je ferai peut-être un stream YouTube comme ça un autre jour, on, on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, stream Twitch, c'est sûr. Moi qui avais eu 18 ans, mon cadeau c'était de l'alcool. Et eh bah ben, écoute, j'espère que mon cadeau pour mes 18 ans, ce ne sera pas de l'alcool. Parce que vu la quantité d'alcool que je bois, ça serait. Euh... Au moins, ça me permettrait de le garder encore pour l'année prochaine. C'est pas mal. J'ai vu un tuto pour augmenter la puissance du processeur et en fait, tu pars à Windows R. T'es MS Config et après, il y a un truc pour processeur logique et du cœur. Est-ce que c'est dangereux de le faire Alors attends, est-ce que tu parles de ça Attends, qu'on se mette au clair. Est-ce que tu. Attendez, est-ce que j'ai pas des trucs à elle Non, je Très bien. 
Alors, je ne suis pas du tout euh, calé, alors. <rire> je ne suis pas du tout aligné, attendez. On va se mettre bien. Hop, hop, voilà. Tac, on va s'aligner genre à peu près euh, comme as. À peu près comme as. Euh, et l'écran, tac, euh, on est bien sur mon écran, sauf que vu que c'est un écran 4K, il ne prend pas tout l'écran. Voilà, on est bon. Donc, est-ce que tu parles de euh, ceci Donc, quand tu es dans MS euh, Config, Normalement, je crois que c'est dans « Démarrer, options avancées et nombre de processeurs ». C'est ça, que... ça l'option en question ou pas du tout Si c'est ça, je pourrais te répondre ou pas. Si c'est pas ça, il faudra que tu me dises où c'est. Mais euh, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, euh, non, ne le fais pas. C'est euh, fortement déconseillé. D'ailleurs, Capet avait fait une vidéo. Euh, Capet, en fait, il avait fait une vidéo justement où il montrait qu'il fallait faire ça. Donc, c'est sûrement la vidéo que tu as vue, je ne sais pas. Euh, et en fait, il a, si vous réalisez le Google Doc qui est en lien avec les vidéos d'optimisation, vous allez voir qu'en fait, il y a eu pas mal de retours comme quoi c'était euh, dangereux. Enfin, dangereux. Ça, ça causait quand même pas mal de problèmes. Donc, du coup, il a rayé cette option dans le Google Doc, mais évidemment, dans la vidéo, il ne l'a pas enlevé, parce que c'est pas possible. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ne le faites pas. Ça, par contre, c'est pas dangereux, mais c'est... Bah, On ne peut pas vraiment dire que c'est dangereux, mais en fait, ne... laisse 1 ne... ne touche pas. Ne touche pas du tout. Tu as fait un tuto pour booster le processeur. Ouais, j'ai fait un tuto pour booster le processeur. Alors, c'était avec un logiciel qui s'appelle... Je ne suis pas du tout en train de chercher. Hein. Je réfléchis. Je réfléchis en regardant droit vers mon écran et en manipulant la souris, mais ce n'est pas parce que... Ne vous inquiétez pas. Euh... Donc, j'avais fait effectivement optimiser le, le, le processeur sur... Putain, YouTube qui bug et qui ne veut pas tout m'afficher, casse les couilles. YouTube Studio, c'est un plaisir. Hein. Euh... <rire> je ne la trouve plus ouais j'avais fait une vidéo je ne sais plus quel logiciel j'avais utilisé merde fais chier fais chier attends si j'écris dans la barre de recherche processeur je vais peut-être trouver oh putain et j'écris processeur il, il, il me met la seule vidéo où ça ne parle pas du processeur euh, configurer son processeur voilà c'est bon je l'ai avec quick cpu et par contrôle voilà c'était ça quick cpu et par contrôle qui sont des très bons logiciels d'ailleurs Très très bon. Ok, merci beaucoup. Ah ouais, t'as fait Oh, s'il te plaît, le lien ou bien le titre, je suis grave dans la besoin. Attends, je vais t'envoyer ça. Euh, après, c'est pas non plus. C'est pas des grosses optimisations. Si tu veux optimiser ton processeur, ça, ça, ton... Wow si tu veux optimiser ton processeur, <rire> c'est plus euh, dans le bio où ça va se passer en fait. Mais euh, ça, c'est pour si tu veux optimiser légèrement sans passer par le BIOS. Parce qu'évidemment, si tu passes par le BIOS, tu auras beaucoup plus d'options. Oh putain. Oh, j'ai honte. Oh, j'ai honte. La vidéo que j'envoie, euh, j'ai honte. C'est regardez ma gueule, regardez ma gueule, regardez ma gueule, c'est une honte. Ça a bégayé, pas du tout, pas du tout. C'était une hallucination, c'est mon micro. Mon micro, c'est pas un micro de super bonne qualité, genre du coup il bug un peu de temps en temps. <rire> Mito. Euh, donc euh, voilà, c'est tout. Aucun problème. Alors attends, comment on peut... Ah voilà, c'était là. Tac. Nickel. Euh, donc voilà, euh, regardez, euh, regardez la vidéo si ça vous intéresse. Par contre, on ne juge pas la qualité, on ne juge pas... Il n'y a pas de jugement ici. Je m'auto-juge sur cette vidéo. Donc euh, franchement, ça va. Enfin, non mais sérieusement, putain, je... Oh non. Oh, elle est terrible cette vidéo. T'es malade. <rire> J'ai dit, on ne juge pas, attention. <rire> non mais je suis désolé, mais... C'est c'est pas légal. C'est pas légal, je sais pas. Je... Après, à l'époque, c'était la meilleure qualité que je pouvais vous fournir. À l'époque, c'était la meilleure qualité. En fait, je vous fournis toujours la meilleure qualité que je peux faire. Avant, j'avais filmé avec mon téléphone, donc forcément, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours mieux, mieux que rien. Euh, ah d'ailleurs, attendez, je viens de voir. Attendez, merde, faut que je me décale dans quel sens. Yo, Mathéo Levray 2, comment vas-tu Comment vas-tu euh, Je viens de voir que ça, c'est plus du tout d'actualité. Aïe, attendez. Ça, ce casque-là, je ne l'ai plus. Il va falloir que je le change. Je suis passé sur du Arctix. Il faut que je le change. T'es mal setup de l'AS. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Mais c'est pas mal. Le plus intéressant, c'est le tuto, pas la qualité. Ah, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. En fait, quand je vois... alors. 
quand je vois la qualité d'autres personnes qui font des vidéos optimisation, je ne critique pas, mais c'est juste que c'est pas mon truc, euh, de regarder une vidéo où il n'y a pas de montage, où le mec juste, il a record, tu vois, il était là, il a record en regardant la caméra, tu vois, il record, il parle, etc. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de musique de fond. Le mec juste, il fait ça comme ça. Ça lui prend deux secondes à faire parce qu'il record, il prend le fichier, il le met sur YouTube, c'est fait. Alors, effectivement, le contenu est le même, qu'il y ait du montage ou pas, mais c'est chiant à regarder. C'est chiant. C'est super chiant, je suis désolé. Alors, c'est sûr que pour lui, c'est plus facile à faire, hein, voilà. Ça enlève les heures et heures de montage que je peux faire, mais enfin, je préfère vous proposer la meilleure qualité possible avec vraiment un truc dynamique, tu vois. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire un truc vraiment dynamique. C'est pour ça que TikTok, le format me correspond quand même assez bien, je trouve, parce que du coup, c'est forcément très rapide. C'est du format de 2 minutes, 3 minutes, donc tu vas à l'essentiel, tu fais point par point. Sur YouTube, je prends un peu plus le temps pour vous expliquer en détail ce que ça fait. Euh, ça réduit aussi du coup les commentaires en mode bah, « pourquoi faire ça ?» etc. Nouveau titre, comment booster son processeur sur un setup de... <rire> Quel bâtard <rire> Quel bâtard Après, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est vrai que le setup était pas fou. Mais euh, maintenant, quand tu vois le setup, c'est vrai que je vous ai pas montré le setup à vous. Hein. Sur YouTube, je vous ai pas envoyé de nouveau setup. Attendez, attendez, regardez ça. Regardez ça. Bon, c'est des photos que j'ai fait vite def, mais euh, ça fait quand même plaisir. Attendez. Enregistrer l'image sous. Hop, je vais vous, je vais vous montrer le, le setup. Il est, il est dingue. Maintenant, il est dingue. Il est, il est dingue. Moi, j'ai un PC de la S. <rire> ah, peut-être... Non, en vrai, non. C'est pas que t'as un PC de la S, c'est que t'as un PC... Euh... Après, si, effectivement, il n'est pas assez puissant pour ce que tu veux faire. Bon, voilà. Mais s'il est assez puissant pour ce que tu veux faire, c'est great, ça passe. Hein. Comment ça va Bah, écoute, ça va très, très bien, et toi Ça va très, 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 très bien. Regardez ce magnifique setup. Attendez, comment je pourrais vous le faire Oh, je vais me mettre en fond vert dans le setup, attendez. C'est ridicule, mais ça me fait rire d'avance. Euh, hop. Hop, attendez. Hein. Ça arrive. Oh, la qualité photo Ouais, c'est vrai que j'avais fait ça à l'arrache. Pardon. Euh, mais ouais, je suis le processeur de la S, me connaît. Vous avez tous des, des trucs de, de la S. Si je peux me permettre... Euh, petite, petite prononciation, effectivement, plutôt, plutôt cocasse. Euh, Regardez-moi ce setup. Regardez-moi ce nouveau petit setup. Je suis fier de mon processeur. Si t'es fier de ton processeur, ça suffit. Ça suffit. Regardez-moi ça. C'est nouveau. Ça vient de sortir chez McDonald's. Ça, c'est... Ça date de... Mardi. Ça date de mardi. I5 de 4ème gen, tu connais <rire> Ah putain, ça date, ça. J'étais même pas né, je crois, pour le I5 de 4ème génération. Je crois que je n'étais pas né. Hein. Combien d'euros oh, J'en sais rien. J'ai jamais calculé. Ah, si vous voulez, on peut calculer ensemble. Hein. Calculons ensemble, à peu près. À peu près. Bon, euh, PS5. 500 euros. <coughs> bon, PS5, 500 euros. Euh, on va faire dans l'ordre. On va faire de droite à gauche. De gauche à droite, plutôt. Donc, PS5, 500 euros. On compte pas les manettes. C'était dedans. On s'en bat les couilles. Euh, le petit boîtier ici, c'était 200 balles. Non, je l'ai eu à 150. Parce que je l'avais acheté à la Fnac. Euh, 150 euros. Euh, vous faites le calcul. Faites le calcul chez vous. Ouais, frère, du coup, t'as 4 ans. <rire> T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Euh, je, je, je vais rien dire. Bon, euh, PS5. Ici. Bon, faites le calcul parce que j'ai la flemme. Hein. Euh, PS5, donc le petit boîtier à 150. Euh, L'écran ici, c'est un écran incurvé 21 9 e MSI en 2K 165 Hz compatible PS5 parce qu'il permet d'avoir du flux 4K alors que c'est un écran 2K, ce qui est pas mal du tout, euh, qui m'a coûté euh, 750 euros. 750 euros. Euh... Après, qu -ce que... attendez, qu'est-ce que j'ai en dessous Non, c'est le pied. Bon, on compte pas les bras et tout, c'est du détail, c'est genre 30 balles, ça va. Euh, la caméra, elle m'a coûté 800 parce que c'est la... le Lumix G80, si jamais vous voulez la ref. Le panneau LED, c'est 60 balles. Le pied qui tient les deux, c'est le truc de Elgato. Je sais plus comment il l'appelle, mais il est vraiment très très cool. Euh, et il m'a coûté, je crois, 60 balles. Le micro, c'est 100 balles. Euh, ça c'est une télé en 4K QLED 60Hz qui peut passer en 120Hz euh, logiciellement parlant on va dire euh, en 43 pouces qui m'a coûté euh, 400 balles 400 balles euh, le clavier ici il est récent c'est le Apex Pro en, pas en TKL donc en normal et il m'a coûté 230 euh, le Stream Deck il faut compter 100 balles à peu près euh, ici 
ici en très pixelisé, c'est oh, putain, c'est horrible. C'est le boîtier de mon casque que vous voyez, que vous voyez ici, qui est le Steel Series Nova Pro Wireless à 350 euros. La petite souris Rocat, elle coûte euh, 100 balles. Alors là, je vous, je vous dis les prix que ça vaut, mais pas forcément les prix que j'ai achetés, hein, parce que c'est deux choses différentes. Euh, bon, le truc pour charger le téléphone sans fil, on s'en fout. Ça, c'est le truc de mes enceintes. Donc, le caisson de base que vous voyez ici, avec ça, c'est pour mes enceintes. Et ça, les enceintes, je les ai payées 200 balles. Parce que du coup, les enceintes, vous avez un haut-parleur qui est derrière, un haut-parleur à gauche, un haut-parleur à droite et deux haut-parleurs derrière. Donc, son euh, Dolby euh, Surround Cinema, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Le son, à chaque fois que je joue, que je regarde un film, c'est d'une beauté, c'est incroyable. Euh, le caisson de base, il fait trembler toute ma maison. Voilà, flemme de compter, j'ai abandonné. Ah, il faut abandonner, c'est trop chiant. Euh, la chaise, elle est à 200 balles, de mémoire. Ouais, je crois qu'elle est à peu près à 200 balles. Euh... Alors, attendez, est-ce que j'ai oublié un truc Putain, bête, ta gueule, toi, quitte. Ensuite, de l'autre côté, donc là, vous voyez, par exemple, mon enceinte. Donc, elle ressemble à ça. Ensuite, le PC. Pff, oh, le PC, euh, j'ai payé 1000 balles la carte graphique. Ça, c'est mon AIO qui était à 100 balles. Processeur, il vaut 300 balles. La RAM... 100 balles, euh, le boîtier 150 balles, euh, l'alimentation je l'avais payé 60, carte mère 150, le bureau, euh, ouais genre le bureau en angle comme ça, genre 100 balles à peu près, voilà donc en vrai je pense qu'on est vers les 4000 balles, ouais je pense, à peu près, sans compter le fond vert qui est derrière moi, euh, sans compter tout ce qu'il y a derrière moi en déco etc, donc en vrai euh, ouais je pense que... Euh, 4000 balles, ouais, à peu près. Donc, en vrai, effectivement, ça fait beaucoup, mais euh, c'est un outil de travail avant tout. C'est l'excuse que je dis à chaque fois que j'achète. C'est un outil de travail. Donc, ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Et, euh, et l'ordi portable que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. L'ordi portable que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à 1300. 4500 là Donc, euh, bah, plus l'ordi portable, ça fait 5000, euh, 5000, euh, 5, 6, 7, 8, ça fait 5008. 5008. Euh, et toute la déco que vous voyez derrière. On peut-être pas compter. Hein. Peut pas compter. Euh, ouais, ça fait, ça fait, ouais, ça fait 5000 balles, quoi, en gros, si on arrondit. En sachant que ça, c'est le setup que vous voyez actuellement. Mais il y a eu des étapes. Il y a eu, par exemple, mon ancien boîtier que j'ai acheté. Peut-être un ancien pros, etc. Enfin, ça rajoute beaucoup dans ce que j'ai investi. Mais euh, là, à l'heure actuelle, mon, mon setup, ouais, c'est à peu près ce prix-là. En vrai, ça va. Ça va. Disons que là où je suis bien, c'est que là, les 4500 euros estimés, je pense que j'ai payé... Euh... Ouais, en vrai, donc là, j'avais calculé, je crois, 5000 balles à peu près. Hein. Non, peut-être non, plus 6000 en fait, parce que vu que le, vu que le PC portable, il est à 5000, euh... ça, fait, euh... ça fait... Ça fait beaucoup, là. Ça fait... Ouais, non, j'ai pas payé tant que ça. J'ai dû payer peut-être... Deux tiers de la somme finale. Si tu comptes les promotions, les bons plans, les trucs que j'ai vendus, etc. Parce que ma carte graphique, par exemple, je l'ai payé 1000 balles, mais j'ai vendu mon ancienne 525, alors qu'elle ne valait euh, rien. Elle valait vraiment rien. C'était une 1660 super pourrie, mais c'était pendant la pénurie, donc j'en ai bien profité. Mais du coup, j'ai aussi payé très cher ma 3070 TI, qui se trouve actuellement à 800 euros à peu près, et je l'ai payé 1100 euros. Ça fait plaisir. Euh, viens voir si tu peux. Alors là, tout de suite, euh, c'est moyen possible, mais dis-moi pourquoi. C'est par rapport au plugin au... Oui, si c'est un plugin. Plugin, plugin, plugin. Oui, si c'est un plugin, si je dis pas de la merde. Tu es déjà passé par des ordi de CDI ou... Alors, pas CDI, pas littéralement ordi de type CDI, mais à la base, j'étais sur PC portable. Hein. Moi, j'étais sur PC portable à la base, donc... Euh... Il y a eu une petite évolution, mais c'était un bon PC portable. C'est pas un PC portable gamer, tu vois, mais c'était un PC portable. Et moi, mon setup, euh, souris de... <rire> PC 355, clavier 2, bureau 20, tapis à 1 balle. <rire> c est, c est, ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Non, en vrai, mais c'est pas la somme qui compte. Hein. Après, ça dépend du budget, parce que là, ce que vous voyez, je ne l'ai pas investi en, en, en un an. Hein. Quoique, <rire> quoi que, quoi que, je viens de réfléchir et je crois que c'est ce que j'ai investi en un an. Hein. Quasiment. Hein. En fait, j'ai tout investi avec ma paye que j'ai eu de la FNAC. Hein. Quand j'étais en alternance à la FNAC, ça m'a mis tellement bien. Je ne même pas imaginer. Avec la FNAC, grâce à la FNAC, je me suis payé ma PS5, le boîtier et le gâteau, le Stream Deck, mes enceintes, mon écran MSI, euh, la télé ici. 
enfin la télé ici, ouais si la télé aussi, enfin je suis quasiment tout payé, ma, ma carte graphique aussi, enfin c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça m'a mis très très bien, j'avais pas une paye de bâtard, mais juste j'ai pas de, j'ai quasiment pas d'impôts, genre euh, mon brut et mon net c'était quasiment la même chose, et, euh, et j'habite chez mes parents, donc j'ai pas de loyer, j'ai pas de bouffe à payer, j'ai rien à payer quoi, c'était vraiment juste du kiff. Donc ouais c'est pour ça, euh, bah écoute on pourra le, pas, pas forcément en voc parce que j'ai beaucoup de boulot après, euh... Mais euh... je sais pas quand on pourrait voir parce qu'en fait là, là les semaines qui arrivent ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué les semaines qui arrivent parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent pour YouTube et pour d'autres trucs que je peux pas vous dire encore. Mais euh... après si tu peux me faire un résumé écrit je sais pas si c'est possible. Mais écoute en vrai tu peux maintenant en live non parce que ce qu'on va faire je veux pas trop le montrer en live. Parce que je sais pas si ça va se faire ou autre. Donc je préfère le faire en off. Et pas trop, euh, pas forcément pas en parler en live, mais pas le, le faire en live. Parce que je pense, je sais pas si ça va se faire ou pas au final, tu vois. Faut que j'étudie le truc pour voir si c'est vraiment utile. Donc à voir. T'as de la chance, moi je trouve pas de patron pour mon alternance. C'est super compliqué de trouver des patrons pour les alternances. Honnêtement, j'ai galéré. Euh... J'ai mis, désolé, j'ai mis un coup dans le micro. Euh, j'ai mis... Ouais, j'ai mis genre un an à avoir une alternance. En fait, j'ai dû négocier pendant un an. Enfin, j'ai négocié pendant beaucoup de mois pour avoir un stage. Après, de mon stage, j'ai fait beaucoup d'autres stages. J'ai fait genre six mois de stage en différé, hein, pas tout d'un coup. Et après, j'ai pu avoir mon alternance. Enfin, c'est un temps, un temps considérable, tu vois. Enfin, c'est ouf. L'alternance, ils prennent moins facilement parce que tu es payé. Alors que si tu demandes en stage, tu vas dans l'entreprise où ils t'ont dit non en alternance, où ils t'ont jamais répondu, tu leur dis stage, ils te disent oui à l'instant. Parce que c'est tellement rentable. Alors, ça dépend des entreprises, évidemment, mais en règle générale, c'est quand même extrêmement rentable. Euh... Oh là là, ça cache des projets, là. Ah, il y a des trucs, je peux pas vous en parler, effectivement, effectivement. Il y a des trucs, c'est... Parce que c'est pas sûr que ce soit fait encore. Si c'était sûr, peut-être que j'aurais pu vous leak des choses, etc. Mais c'est pas sûr, donc, euh... donc je, peux rien... je peux rien dire pour l'instant. Ok, c'est possible d'être modo. Alors, ça dépend où. Et en général, je ne mets personne modo. En général, j'ai pas de modo. La seule modo que j'ai, c'est sur YouTube et sur euh, Discord, et c'est la même. Parce que c'est euh, quelqu'un qui se connaît extrêmement bien en euh, informatique. Des projets professionnels, haha. <rire> euh... Ouais, oui et non. Il y a des... bon, je peux vous dire, clairement, il y a des, il y a des trucs, c'est pas que ça se fait ou pas. Il y a, il y a des endroits où j'ai postulé pour bosser, tu vois. Euh... Et ça, pas de problème. Mais euh, ça, je peux vous dire, les, en... les lieux, les endroits, etc. Je m'en fous, tu vois, s'il n'y a, a pas de secret. Mais les trucs que je, que je garde, les projets, etc., ça vous concerne directement ou indirectement. Mais euh, ça vous concerne en tout cas. Devine, j'ai fait un stage où Eh bien, écoute, dis-moi, parce que je pense que je ne vais jamais deviner. Vu le nombre d'entreprises qu'il y a en France, ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ouais, Discord. Alors, modo Discord, ça va être euh, impossible. Modo Discord, impossible. Il y a... Personne en mode Discord à part une personne du coup toujours la même. Mais euh, ouais, en vrai non, pour l'instant pas de mode Discord parce que y a, les modes Discord ont beaucoup beaucoup de pouvoir. Et je peux pas vraiment faire autre. Il est pour quelle carte graphique le driver Pour toutes les cartes graphiques. Euh, pour euh, les cartes graphiques de GTX 750 de mémoire. À, enfin les très vieilles du coup. Donc tu as forcément une de ces cartes graphiques. Jusqu'à la carte graphique euh, du coup les 4090. Donc euh, tu peux l'installer sans problème sur, euh, sur ton... Sur ton... Fais chier, je vais y arriver sur, ta, sur ton ordi, sur ta, pour ta carte graphique du coup. C'est très compliqué les, les mots ce soir-là, enfin cet après-midi, ce soir j'ai dit, hein. <rire> j'ai envie d'aller dormir. Euh, putain, chez Microsoft. Ah Et du coup tu connais les bugs, etc. ils t'ont appris à faire des bugs ou pas Parce que vu que Windows ils sont bons, est-ce qu'ils t'ont appris à sortir un truc avant que ce soit fini, pour que les gens aient des bugs et qu'ils te fassent des retours d'expérience C'est ça la, la marche à suivre chez, chez, euh, chez Microsoft ou pas euh, pour, ta vidéo, pour ta vidéo processeur dans euh, paramètres en CCPU, tu as expliqué si on doit faire comme toi ou pas. Parce que tu as next cette partie, tu voulais pas expliquer Attends, ça me dit rien. Des fois, ce genre de truc, ça me dit un truc, mais là, c'est trop vieux, ça me dit rien. Attends, je vais aller check de suite. Je vais aller check de suite et en voyant, je vais te dire ce que c'est. Tu peux me faire une pub STP, ma chaîne YouTube et... Euh... Non. Je ne fais pas de, de pub. Apparemment, tu t'es fait une pub euh, tout seul. Mais euh, non, je ne, je ne fais pas de, de pub. Et bien évidemment que non. Il faut demander à l'avance. Parce qu'évidemment, si tu mets dans le chat, est-ce que tu peux me faire une pub C'est déjà une pub. <rire> tu t'es déjà fait ta pub tout seul. 
Après, pour ce genre de trucs, c'est des demandes que tu peux faire en MP, enfin en MP, en... Ouais, enfin bref, tu sais, des demandes que tu peux faire, etc. Mais euh, pas directement dans le chat. Euh, il est vraiment mieux que les anciens. Tu as plus de perfs sur les séries 3000. Par contre, si tu n'as pas une carte graphique de série 3000, on s'en fout quoi. Euh, à quel moment d'ailleurs le passage C'est vers le milieu de la vidéo à peu près Bah merci, tu as répondu avant que je pose la question, c'est parfait. Alors, je suis vers le milieu. Et c'est dans la partie, tu m'as dit, alors attendez, je regarde ça. Euh... Dans la partie paramètres avancés CPU. Attends. Advanced CPU settings, ouais. Effectivement. Euh, alors attends, il faut que je vois le moment où je montre le, effectivement, le Advanced CPU settings. Ah, c'est là. Euh... Alors, il y en a qui n'ont pas, de mémoire, il y en a qui n'ont pas le Advanced Settings, parce que sur Intel, je crois qu'il n'y a pas. Voilà, il y a un mec qui me dit « Salut, je n'ai pas le menu Advanced CPU Settings » parce qu'il était chez Intel. Donc c'est pour ça. Mais euh, en vrai, euh, es pas ça va augmenter pas mal la, la température, et en vrai, cette partie sert moins à quelque chose maintenant. En fait, avant, ça servait beaucoup. Maintenant, ça a été, rég... enfin, ça a été réglé. Ça a été déjà fait de base, on va dire, dans le, dans le driver. Dans le driver des CPU. Donc, euh... donc en vrai, ça ne sert plus à, à grand-chose. Euh, il est vraiment mieux que les anciens. Non, ça, j'avais déjà répondu. Je suis totalement con. <rire> oui, j'ai fait ça aux USA. C'était pour Erasmus de 6 mois. Ah ouais, d'accord. Le mec, il se met bien un petit, euh, un petit Microsoft USA. Du coup, ouais, ils t'ont montré euh, pour Windows euh, comment mettre euh, des bugs, c'est ça Comment mettre des bugs dans les versions... Euh... C'est ça, le, ça le, le, le délire, très bien, c'est parfait. Quand Microsoft veut optimiser leur OS ARM pour émuler des logiciels x86. Euh, c'est vrai que d'ailleurs, en parlant de ARM, petite, petite info que je disais maintenant, le Xbox Game Pass est maintenant disponible sur les ordinateurs euh, disposant de puces ARM. Voilà, une petite info que je passe comme ça, c'est plutôt sympa. J'ai une GTX 1660 Ti, donc tu n'auras pas d'amélioration de performance parce que tu n'es pas sur les séries 3000, donc pas, pas vraiment intéressant. Dans général... En vrai, fais pas la partie Advanced. Fais ce que je montre, que je dis en tout cas de faire. Ne fais pas ce que je dis pas de faire dans les, dans les vidéos. Euh, et le Advanced ne le fait pas, il est moins utile maintenant. Mon père, il a un PC processeur Celeron, un truc comme ça, on dirait une tortue. Genre, je sais. Ouais, les Celeron, c'est terrible. Quand, quand il y avait des mecs à la FNAC qui venaient me voir et ils me disaient Je veux un Celeron. Enfin, je veux un PC à 300 balles. Et il y avait un Celeron dedans. Il repartait avec un PC à 500 balles avec du Ryzen 3. Hein. Ah, parce que Celeron, c'est inutilisable. Enfin, c'est pour ce qu'il voulait à chaque fois. En plus, c'était vraiment le pire truc, quoi. Euh, je dois quitter, continue comme tu es. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt. Peut-être, why not, j'espère. Euh, J'ai pas Intel, moi. Donc, normalement, tu as la... Effectivement, si t'as pas Intel, tu dois avoir l'option. Mais du coup, ne la fais pas, c'est pas grave. J'ai Intel, Intel, i9, 9. Oh I9, 9, c'est pas mal. C'est quoi le nouveau driver bah, C'est le driver euh, Game Ready qui améliore les performances des cartes graphiques Nvidia de série euh, 3000 jusqu'à euh, 26% si tu prends euh, comme base une 3090 Ti je crois et, euh, et le jeu Assassin's Creed voilà là sinon pour les autres cartes graphiques en général c'est du euh, 10% supplémentaire en moyenne Oui patch etc Ah ouais cool en vrai c'est cool C'est quoi le meilleur processeur au monde Actuellement c'est le i9-13 euh, du coup qui est le meilleur pour l'instant si tu parles de grand public en tout cas. Du coup, cette partie, je peux l'annexer Ouais, tu peux l'annexer. Tu es le meilleur youtubeur. Ah, je sais, je sais. Après, tu peux continuer à donner des évidences si tu veux. Mais, euh... mais, euh... pas de problème. En vrai, je le sais. Je sais que je suis le meilleur. Pas de, pas de problème. Mec, abus de lui-même, j'adore. J'espère quand je vais installer euh, le dernier driver, là, je vais pas bugger sur GTA RP parce que ça va me faire des frises quand je joue, surtout que je conduis. GTA RP en plus, c'est... Bah, normalement, il euh, n'y aura pas de changement pour GTA RP parce qu'il n'a pas l'API euh, DirectX 12 de mémoire. Donc, normalement, il n'y a pas leur, leurs améliorations. Leurs améliorations, je précise, c'est que pour les séries 3000, donc les RTX 3000, pour les jeux en... DirectX 12, donc avec l'API DirectX 12, et parce qu'il y a encore une autre condition, euh, et le, le comment ça s'appelle Le resizable bar d'activer dans le jeu. Et surtout, il faut l'activer dans votre BIOS. 
ça fait beaucoup de conditions pour avoir ce qu'il faut, mais euh, on peut y arriver facilement. MDR, en vrai, c'est les ronds, euh, juste pour ça. Non, mais c'est les ronds, tu ne peux rien faire, je suis désolé. Je suis désolé, c'est les ronds, même aller sur Internet, c'est long, c'est chiant. C'est mieux que Ryzen Ah, mais le i9-13 est mieux que Ryzen. Les, in, les Intel de 12e génération et 13e génération sont mieux que les Ryzen de génération équivalente. Après, si tu compares des Ryzen d'ancienne génération avec des Intel d'ancienne génération, Ryzen est mieux sur le multitâche. Ça, c'est sûr. Oui, bah c'est le meilleur YouTube. Mais je sais, je sais, mais je le sais. Mais je... Arrêtez de donner des évidences. Enfin, continuez, ça ne me dérange pas, mais... C'est une évidence. Euh, le problème, c'est quand je joue à GTA V en ligne normale, je bug, mais pas sur 5M. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Sur 5M, tu bug, mais pas sur GTA V. Parce que 5M, c'est de la merde. Niveau optimisation, c'est de la merde. Excusez-moi, mais je l'ai testé. C'est à chier, c'est à chier. Déjà, GTA est quand même un gros jeu. On passe mytho de base. Mais là... Euh... La vie de ma mère, je te jure, j'ai juste... Alors déjà, tu as dit la vie de ma mère en parlant de Google et d'un Intel Celeron. Euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir. Le, le contraste, la vie de ma mère et Intel Celeron, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. <rire> C'est resté putain minutes. Ah ouais, putain. C'est long. Hein. C'est vrai que 5, 5 minutes pour aller sur Google, ça fait chier. Hein. Salut, comment vas-tu Bah écoute, très très bien. Et toi, Diamodin Ou Jamodin S'il y a un petit accent anglais, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Bah, c'est vrai, en vrai, 5M, on va pas se mytho, c'est quand même euh, putain de mal optimisé. Juste, tu ouvres l'application 5M, mon PC, il crachait avant, tu vois, en stream. Donc, euh, c'est débile. Euh, les cartes graphiques Intel sont quand même euh, chères par rapport à une 3060. Intel force sur leurs encodeurs AV1 de ouf. Alors, en vrai, Intel, de ce que j'ai vu, ils sont quand même bien placés en termes de tarifs, mais je trouve que sortir des cartes graphiques qui sont supérieures à des 3050, 3060, c'est bien, pour un prix qui, en sortie annoncée, est moins élevé qu'une 3050 et une 3060. Par contre, là où je trouve que c'est con, c'est que les 3050 et 3060, bah c'est obsolète à la fin de l'année. Parce qu'il y aura les 4000 qui vont sortir, donc ça ne sera même plus les plus performantes. Donc en fait, c'est comme si, quand il y avait les séries 2000, Intel sortait le concurrent d'une 1660. Et aucun intérêt. Enfin, perso, je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Ah, il a dit la vie de ma mère. Bah écoute, c'est ma vie, hein. Ah oh, putain. Moi, ce qui me manque, c'est les ronds. Bah écoute, moi aussi, hein. Moi, si j'avais les ronds, évidemment, j'aurais une 4090. J'aurais euh, également... Bon, on passe mytho, un, un gros gros studio juste pour la 4090, qu'il faut qu'elle rentre dans, dans le bordel, et un i9 de 13ème génération, et 128Go de RAM, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour le fun. Et évidemment, je vous ferai kiffer avec des putains de contenu en 4K 120 FPS, un truc dinguerie, mais je n'ai pas les ronds. Du coup, euh, du coup, je me limite à la qualité que j'ai aujourd'hui, qui est quand même pas trop mal. Euh, ça va, merci, j'attends impatiemment mon PC portable. Oh tu peux le prononcer comme tu veux. Bah écoute, je vais le pro pro prononcer une fois sur deux à l'anglaise et à, à l'américaine. Euh, ton PC portable, c'est quelle marque Par euh, curiosité. Curiosité professionnelle, évidemment. J'ai la meilleure carte graphique, c'est Intel UHD 600. <rire> tu rigoles, mais j'avais cette, cette carte graphique avant. Hein. Sur mon PC portable, j'étais sur cette carte graphique. Hein. Et en vrai, ça passe. Pour du jeu vidéo, on va pas en parler. Mais pour tout le reste, ça passe. Pour regarder des vidéos en 4K sur YouTube, le traitement se fait. Parce qu'il y a des cartes graphiques qui n'arrivent pas à lire des vidéos en 4K sur YouTube parce que c'est trop gourmand. C'est sur Asus, possible, possible. Je pensais que j'étais le seul, mais après j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont des grosses configs et qui crachaient aussi. Ouais, non mais c'est... 5M, c'est une dinguerie à quel point c'est mal optimisé. C'est mal optimisé de ouf. Mais en vrai, c'est pas sûr que ce soit Asus. Hein. Il y a beaucoup de bonnes marques. Il y a Lenovo qui est quand même très très bien placé. Il y a Asus qui est bien placé, mais plutôt, pas forcément en termes de prix, mais en termes de réputation. Euh, donc euh, à voir à voir à voir à voir euh, t'as dit 4K avec ma connexion 5 mégabits par seconde ouais c'est sûr après t'as la connexion qui bride aussi la 4K mais, euh, mais après d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez du fait que Youtube va mettre payant l'option 4K sur les téléphones est-ce que vous l'utilisiez est-ce que ça vous fait chier ou est-ce que vous vous en battez les couilles ou est-ce que vous êtes Youtube Premium peut-être aussi euh, PC fixe c'est mieux que le portable non alors oui et non euh, PC fixe, t'as les avantages, plus de puissance, en général c'est moins cher, enfin moins cher. T'as plus de puissance. Euh, par contre, PC portable, t'as le côté portable. Moi je sais que j'ai acheté un PC portable pour vous faire du montage vidéo et pouvoir jouer dans n'importe quelle condition, n'importe où. Ça, ça fait plaisir. XMG Apex 5. Ah oui, c'était toi en commentaire, j'avais commenté, ouais c'est ça, j'avais commenté dans une des dernières vidéos. C'est pour ça que quand t'as dit PC portable, je me suis dit ça se trouve c'est lui, mais je me suis pas rappelé du pseudo. Effectivement, XMG Apex 15, ah, tu vas te régaler, tu vas te régaler mon ref. 
Franchement, tu vas te régaler. Intel voulait jouer aux opportunistes pendant la pénurie pour vendre leurs cartes. Ils ont perdu. A voir. A voir. Par contre, là où ils font très fort, c'est que leur première carte graphique, elle a des bonnes performances. Si tu regardes les débuts de Nvidia, les débuts de AMD, ils n'étaient pas forcément extrêmement bons parce qu'ils n'avaient pas de savoir-faire. Après, il y a ce parti-là, mais il y a aussi le parti de dire, bah oui, mais la technologie a avancé, les concurrents ont avancé, Intel ont fait beaucoup de cartes graphiques. Il y a les deux côtés. Moi, perso, je suis en mode, Intel, pour moi, c'est pas vraiment un concurrent pour l'instant et je m'en bats les couilles. Voilà, on va, on va dire ça. Après, je ne l'ai pas testé. Si je la testerais, enfin, si je la testais, Bref, si je l'avais dans les mains pour pouvoir l'essayer, peut-être que mon avis changerait. Pourquoi pas 4K ou même euh, 8K, je m'en fous. Moi, j'arrive pas déjà, donc du coup, m'en bats les couilles. Ok, effectivement. Donc, vous en battez les couilles en général. Euh, moi, je sais que ça me stressera parce que j'aime bien avoir la meilleure qualité disponible. Mais euh, au pire, je mettrais de la 2K sur téléphone et de la 4K sur PC. Mais euh, ça me fait chier de mettre cette option payante. Je trouve ça assez con, mais bon. À voir. Après, le PC portable, c'est cool entre potes en local. Tu peux le ramener chez ton pote. Ouais, clairement. Clairement. Le mec va payer un PC presque de... Bah, tu... En vrai, là, le PC portable que j'ai euh, acheté, que d'ailleurs, vous avez la vidéo test justement sur, sur, sur ma chaîne, euh, c'est juste une dinguerie et il est absolument pas cher pour ce que c'est. Hein. De ouf, ça fait déjà une semaine que j'attends. La livraison est super longue. Alors, il faut savoir que tu as commandé un PC portable fait sur mesure. Donc les mecs, c'est eux qui te font le PC portable, tu vois. Donc ils prennent les composants, ils... c'est comme un PC fixe, tu veux, ils te le, ils te le... Ils te le... Ils te le... Ils te le configuent, si tu veux. Après, ils te le testent, ils t'installent Windows, ils testent si ça fonctionne, évidemment. Si ça ne fonctionne pas, ils changent les pièces. Si ça fonctionne, ils te le laissent, ils te le nettoient et après, ils te l'envoient. Contacte-les. En général, si tu les contactes, tu leur dis, bah voilà, euh, ça fait déjà une semaine, je voulais savoir où ça en était. Ils vont te dire, peut-être qu'ils vont te dire ça, hein. Peut-être qu'ils vont dire, bah là, il faut juste le nettoyer après on te l'envoie. Moi, ils m'ont dit ça, le jour même, ils l'ont envoyé. Euh, c'est juste que des fois, je pense qu'ils ils mettent de côté, etc. Je sais, je sais pas comment ils gèrent leur truc. Mais envoie un petit message, va sur le chat en ligne, sur le chat en ligne de leur site, et, euh, et tu verras, ça va avancer beaucoup plus vite. Tu l'as payé combien, toi Je l'ai payé 1300 euros. Je l'ai payé 1300 euros, j'avais un Ryzen 9 5000. Ryzen 9 5900 HX, euh, une 3070, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Et un écran de 15 pouces 6 en 1080p 144 Hz. Imbattable. Imbattable. Et je l'ai eu en promo. Hein. Normalement, il était à 1005. Je vais faire ça. Merci pour le conseil. Bah écoute, euh, de rien. En tout cas, moi, c'est vrai que les, les personnes qui m'ont parlé de cette marque à la base m'ont dit aussi envoie un message pour le. Pour le, la commande, des fois ça, ça accélère, etc. Effectivement, moi c'était mon cas. Après, est-ce que c'était de la chance ou pas Parce que moi j'avais attendu deux semaines pour le coup, pas une semaine. Donc à voir. Et après, au moment où tu reçois le message de Hitler l'envoie, ça arrive dans la semaine en général. Moi ils m'ont dit, en chat en ligne, ils m'ont dit, bah on va l'envoyer dans la semaine. Le lendemain, ils l'ont envoyé et le surlendemain, je l'ai reçu. Donc euh, incroyable, tu vois. Ouais, je t'ai fait un carnage là. Bah largement. 1300 euros. Euh, Ryzen 9 et une 3070, un Terra, etc., 32 Go de RAM, c'est juste imbattable. Au lieu de 1005 hors promo, mais même 1005, c'est pas cher. Tu l'as vendu Non, je l'ai pas revendu. Je l'ai pas revendu, euh, je l'ai gardé, je l'utilise évidemment pour le, pour le montage vidéo. C'est notamment sur ce PC portable que je vous fais le montage vidéo pour les, pour les TikTok. Ça permet de le faire un peu n'importe où. Et puis si je pars en vacances, si je pars à Paris Games Week... Euh, ce qui, qui est le cas d'ailleurs je vais partir à Paris Games Week mais du coup je pourrais aussi vous faire du montage à distance gérer un peu tout ça ça fait, ça fait plaisir je vais essayer de vous faire du contenu sur place je sais pas si je vais vraiment réussir mais why not franchement propre ta config sur ton PC portable sur toutes les autres marques les prix sont de plus ouais j'ai regardé à la FNAC config équivalente on était je crois à plus de 2000 balles mais genre beaucoup plus c'est plus de 2000 plus, ouais un peu plus de 2500 balles ou je reste avec ma box sans antenne euh, en vrai et déjà en fait toi, toi le problème c'est que t'es ADSL hein. dès que t'auras la fibre tu vas revivre hein. mais tu vas kiffer franchement tu vas kiffer t'es bien de ouf tu l'as payé sur quel site je l'ai payé sur euh, Bestware qui revend la marque XMG et, euh, et cette marque c'est une marque allemande donc euh, qualité allemande ça fait plaisir euh, rapport qualité prix allemand aussi ils sont très bons en général les allemands donc, euh, donc voilà, franchement, ça, ça, ça fait plaisir. Et ils appellent ça des fois des bons plans, hein, Fnac. Bah écoute, j'ai travaillé à la Fnac, mais je peux critiquer. C'est vrai que les prix sont pas forcément super attractifs. Après, j'avoue qu'il y a quand même un point positif, c'est que dans les magasins type Fnac, 
boulanger, etc. Je ne cite pas Darty, parce que pour moi, Darty n'existe pas. Euh, et bah, c'est vrai qu'il y a quand même euh, un service après-vente physique qui fait la différence. Mais euh, la FNAC, c'est plus que c'était. Pour moi, la FNAC, ce n'est plus que c'était. Après, euh, voilà, je critique pas non plus euh, ceux qui achètent à la FNAC ou ceux qui... qui euh, qui, merde, qui travaille à la FNAC, mais euh, la mentalité de la FNAC, je suis bof. Mentalité allemande. Comme Freeze Corleone, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. Mais sûrement, sûrement qu'il dit ça du coup. Je te fais confiance. Je te fais 100% confiance. Non mais voilà, c'est très bonne marque. Si vous ne connaissez pas, allez voir ma vidéo test. Vous verrez les points positifs, les points négatifs. Points négatifs, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Euh, dans ma vidéo d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la batterie de l'autonomie, parce qu'un PC comme ça, tu l'utilises sur batterie, c'est quand même très con, euh, parce que tu perds, tu es bloqué à 30 FPS déjà, quand tu es sur batterie, donc aucun intérêt, et surtout, regardez ce que j'ai dans la main, j'ai la batterie de mon PC portable, parce que c'est une batterie amovible, donc ça veut dire que je peux le laisser sur secteur sans niquer la batterie, et si la batterie meurt, j'ai juste à changer la batterie et pas le PC portable, voilà, rien que ça, tu as gagné, deux, as gagné euh, 100 balles de batterie, voilà, Rien que ça, t'as fait une économie de, de bâtard. La FNAC, je trouve que des fois, ils abusent sur les prix. Alors, moi, je parlais pas que de ça. Je parlais pas que de ça euh, au niveau de la FNAC, ils abusent en termes de mentalité, etc. Je parlais plus au niveau des services, etc. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. D'ailleurs, sont faciles à installer, on utilise leur propre clé USB fournie. En fait, tu auras une clé USB, donc imagine ça, c'est leur clé USB. Bon, ça sera pas la même taille. Hein. Tu as une clé USB de 30 Go en 3.0, ce qui est énorme. Euh, et en fait, tu vas dessus, donc tu mets la clé dans le PC. Alors, ça peut être un mime bizarre, donc on va faire autre chose. Tu mets la clé dans le PC. Et ensuite, tu ouvres juste le dossier qui correspond, genre Windows 10 ou Windows 11. Et, euh, et Windows 11, par exemple, et bah, du coup, tu as certains drivers, Windows 10, tu as certains drivers. Tu installes tout à la suite. Tu as même un logiciel de chez eux où quand tu double-cliques, tu peux installer. Tu cliques sur le driver que tu veux installer, le logiciel va le faire tout seul. Donc, en fait, ça prend 10 minutes même pas à faire les drivers. C'est vraiment easy. Le plus chiant, par contre, c'est qu'il faut acheter une licence Windows parce qu'il n'y a pas Windows qui fournit avec. Mais c'est normal, sinon le prix serait plus cher aussi. Euh, bordel loup, je ne savais pas, avec cette fonctionnalité de la batterie. Ouais, c'est super cool. Et la batterie, pour l'enlever, tu vois, c'est super simple. Tu as, euh, as cette partie-là qui, qui glisse et tu as cette partie-là qui clip. C'est tout. Et après, juste tu retires. Ah, franchement, c'est super, super cool. Et puis avec, euh, avec ça, j'ai eu... Alors, c'est pas là, mais j'ai eu un tapis de souris. Un tapis de souris XMG qui fait genre ça. Ouais, il fait genre ça. Sur ça. À peu près. Donc, il est quand même grand. Et il est super lisse. Super cool. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Surtout pour le prix, quoi. C'est grave cool. C'est grave pratique pour le truc du driver. Bah ouais, c'est super pratique. Hein. C'est super pratique. Et euh, par contre, pensez bien, pour ceux qui achètent XMG. Euh, en fait, là où ils économisent de l'argent, je pense, c'est sur le carton principalement. Il n'y a aucun packaging, frérot. C'est un carton à l'ancienne. Il n'y a pas de logo XMG, il n'y a rien, mais pff, bah les couilles, c'est le carton. Hein. Oui, ça vaut pas la peine de mettre 40 euros de plus, sachant que pour euh, 5 euros max, on peut installer Windows à notre propre manière. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais, bah, clairement. Clairement, clairement. Et puis, euh, en vrai, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse différence. Parce que une clé Windows officielle, c'est 150 euros. Donc en gros, tu rajoutes les mecs qui se font toujours un peu de marge, tu vois, même s'ils négocient les prix pour Windows. Mais bon, on va dire qu'ils les vendent 100 euros Windows en plus. 100 euros, c'est 100 euros, quoi. Moi, bon, 100 euros pour qu'un mec m'installe Windows, bon, bah les couilles. Surtout que pense bien, toi en plus, es parfait, ça, ça va être parfait. Euh, avec mon dossier d'optimisation, tu as juste à télécharger. Le dossier d'optimisation sur, sur le PC portable quand tu le reçois. Tu fais les optimisations que tu veux. Ça te prend 5 minutes. Tu n'as même pas besoin de regarder mes vidéos, etc. Si tu as besoin d'aide, par contre, pour la configuration, tu auras un dossier euh, à côté de l'optimisation. Il y aura écrit guide. Et là, dans ce cas, tu as le lien vers ma vidéo en question. Et, euh, et du coup, bah, tu as tout. J'ai euh, aussi programmé. J'ai fait des lignes de commande, etc. Pour euh, des optimisations automatiques. Comme ça, ça fait aussi des lignes de, de code, etc. à rentrer en moins. Des lignes de commande, pardon. Donc, euh, donc ça, c'est très, très cool. Les services Windows... Tu double cliques sur le fichier en question, tu fais oui et il va tout te désactiver les services inutiles et tu as la liste des services inutiles que tu peux retrouver sur, euh, sur le Google Doc qui est dans le, justement dans le dossier guide. Donc euh, voilà, c'est parfait, ça te prend 10 minutes à opter ton PC et ça régale. 
ça rigole. J'ai pas compris le truc de 5€ max, on peut installer Windows. En fait, pour 5€, t'as des clés Windows sur Internet. Donc, euh... genre dans les, as, dans les 10€ max, quoi, t'as des clés Windows. Donc en vrai, ça fait plaisir. Ça rigole. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, quand tu recevras le PC fait avec le dossier d'optimisation, ça aide bien. Ça aide vraiment, vraiment bien. Surtout un gain de temps, en fait. C'est vrai que je vous ai régalé avec ce putain de dossier d'optimisation. En plus, là, euh, j'ai failli spoil, je vais rien dire. Je vais faire ma gueule. Juste, tout ce que je peux vous dire, c'est regarder la vidéo de mercredi. Regardez la vidéo de mercredi, et, et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, attendez, j'arrive. Je vais juste faire un truc. J'en ai pour deux secondes. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Ah, de retour. J'ai rien dit, merci en tout cas. Ah, c'est mon premier PC gamer dont je, les bruits que j'ai fait étaient très bizarres. Donc je panique d'en faire n'importe quoi. De base, je suis un gros rétro gamer sur console. Bon, en vrai, tu peux. En vrai, il y a des optimisations. En fait, même si tu ne veux pas faire d'optimisation poussée, il y a plein d'optimisations que tu peux faire qui font vraiment gagner beaucoup, beaucoup de, de temps, etc. Euh, parce que déjà, avec de désactiver les applications au démarrage. C'est une optique à la con, tu vois. Mais genre, si tu fais ça, tu gagnes du temps d'allumage, tu gagnes des performances. Et techniquement, tu changes rien au PC, tu n'as pas de risque que le PC marche plus ou autre. C'est vraiment du safe, tu vois. Donc, c'est cool. En vrai, le live comme ça, c'est grave utile, surtout quand on a des questions. Ça me permet de, nous... ça permet de répondre directement. Exactement, c'est pour ça que j'avais fait le, les, les streams. L'idée le, des streams sur YouTube, c'est vraiment venu à la base d'une idée. J'étais en stream Twitch, je me suis dit, bah, tiens, ça serait pas mal de faire un stream YouTube... Euh... Avant, c'était le mercredi, du coup, euh, pour aider à répondre aux questions, etc. Je me suis dit, bah, ça, ça va être un test pour voir s'il y aura du monde. Moi, je pensais tu sais, qu'il y aurait genre deux personnes, une personne qui parle, et tu vois, c'est tout. Et, euh, et que j'aiderais pas beaucoup de monde. Et au final, en fait, on était 12 le, jour, euh, le premier jour, et les 12 personnes parlaient, et il y avait des problèmes en informatique. Du coup, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment mon meilleur stream, parce que j'adore aider les, les, les personnes en informatique. Donc, euh, en vrai, ça fait, euh, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait, vraiment ça fait vraiment plaisir. Euh, Diablo en plus tu auras un PC qui est vraiment pas mal du tout donc si tu fais n'importe quoi tu vas regarder après de ouf ouais c'est sûr que tu as un bon PC quand même euh, après euh, c'est sûr que tu peux, tu peux te dire que si tu fais pas d'optimisation entre guillemets tu n'utilises pas à 100% euh, la capacité de ton PC en gros hein. surtout vu le tarif ouais clairement après dis toi que en fait, si tu regardes, et ça, je te, je te le garantis à 100%, si tu fais les optimisations de mes vidéos, je ne peux pas parler des autres vidéos parce que je ne les ai pas testées personnellement, mais si tu fais les optimisations que je présente dans mes vidéos ou que je présente dans mon dossier d'optimisation, du coup, il n'y a aucune chance que ça soit irréversible et que ton PC soit cassé. Au pire, ton PC, il marche moins bien, le problème peut être réglé et en plus, l'avantage que tu as avec moi, et qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et c'est pour ça aussi que je voulais faire ça, c'est parce qu'il n'y a personne qui le fait quasiment, c'est que je vous aide, que ce soit en live, que ce soit sur le serveur Discord, où il y a une section carrément pour vous aider, euh, avec ma bodo, etc. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Tu ne pourras pas casser ton PC. Il y a des choses qui peuvent être plus risquées que d'autres, mais risquées dans l'idée où ça peut être contre-productif. Par exemple, si tu as des logiciels qui baissent ta latence, si tu euh, fais mal les réglages, ça peut finalement augmenter ta latence. Mais ça ne va pas casser ton PC, tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas mal. J'ai fait le DDU, là j'installe les pilotes et dans le programme il y a une case où il y a écrit « Effectuer une nouvelle installation ». Alors non, pour installer ton... Non, pour installer le driver, fais avec NV Clean Install que je présente dans ma, dans ma vidéo la plus récente d'ailleurs qui parle de Nvidia. Je vais t'envoyer le lien sur le... sur le live comme ça tu l'auras. Euh, Ou pour le coup... Je te montre comment l'installer et supprimer tout ce qui ne sert à rien du driver, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien dans les drivers, euh, comme la télémétrie, etc. Et, euh, et ça, c'est cool, télémétrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la récolte de données de la part du coup de Nvidia, mais évidemment, tout le monde le fait, Microsoft fait de la télémétrie, etc. C'est euh, 
normal, entre guillemets. Donc euh, fait plutôt avec le logiciel euh, que je présente dans la vidéo, ce sera quand même beaucoup mieux. Et il faut bien le faire après le DDU, il hein. ne faut pas installer le, le, le pilote, faut... c'est ça qui va te permettre d'installer le pilote. Et euh, bon, après tu peux passer la partie du coup dans la vidéo où j'explique la différence entre le driver studio et le driver euh, game ready, parce que du coup tu, tu, la, tu la connais déjà vu que je l'ai dit euh, pendant ce stream. Mais voilà, en tout cas sache que... Oui j'ai fait le DDU, donc parfait, tu es, es à l'étape... Euh... T'es à l'étape idéale pour faire euh, tout simplement bah, le, 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 la petite installation propre. Normalement, ouais, la vidéo est sectionnée en plus. Donc tu vois les étapes, tu vois que Pilot Studio, Game Ready, etc. Tu peux passer, télécharger, télécharger des DU. Et là, tu peux commencer à partir de 3 minutes 39 où tu as téléchargé NV Clean Install. Et euh, pour la configurer, c'est juste après à 5.45. Donc voilà. Comme ça, au moins, t'as tout, euh, tout et ça fait plaisir. Ça, fait, ça, ça, ça régale, ça régale. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je sais plus. Je sais plus. Il y a un truc que je voulais vous dire, mais je sais plus ce que c'est. Et ça, ça fait chier. Parce en fait, depuis le début du live, je vais vous le dire. À chaque fois, j'oublie. Et là, je viens de me rappeler que j'avais un truc à vous dire, mais j'oublie. Merci, je vais faire ça. Bah écoute, euh, fais-le. Et, euh, et ce sera nice. Euh, oui. Bon, ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est maintenant que j'y pense aussi. Si vous voulez euh, aller sur mon Discord. Ça serait très très cool. Pourquoi Parce que vous avez euh, tout qui est centralisé, tout ce qui est contenu Twitch contenu YouTube, donc vous avez mes annonces de live Twitch, mes annonces de vidéos YouTube, mes annonces de live YouTube, euh, vous avez également une alerte à chaque fois qu'il y a un jeu gratuit, que ce soit sur Epic Games, sur Steam, etc. Et il euh, et y a quoi aussi Il y a les dernières news hardware, avec ma modo on partage des articles hardware euh, dès qu'il y en a, des, des articles intéressants, etc. Donc vous êtes toujours euh, actualisé en termes d'actualité, et il y a un tri quand même qui se fait, vous n'avez pas toutes les infos non plus, donc ça c'est pas mal, pas mal du tout. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a mon Discord qui est en description de toutes mes vidéos YouTube, et normalement de mon stream aussi. Euh, As-tu vu le setup de Guillaume à 30k, il flex de ouf Alors j'ai un peu de mal, pas avec Guillaume, attention, parce que je ne le connais pas personnellement, euh, j'ai un peu de mal avec euh, le contenu où tu vas mettre en avant pas... Un produit, pas du matos, pas un setup, mais tu vas mettre en avant le prix. Là, par exemple, le premier truc que tu m'as dit, c'est « Tu as vu le setup de Guillaume à 30 000 ?» C'est que toi aussi, tu as remarqué que le 30 000, il était un peu de trop. Je suis pas partisan d'afficher, entre guillemets, le fait de mettre cher. La preuve, quand je vous ai montré mon setup après, je ne savais même pas combien j'avais payé. Euh, je sais pas combien j'ai mis dans mon setup et jamais je vous ferai une vidéo setup en disant vidéo setup, euh, mon setup a 10 000 cas j'en sais rien tu vois mais c'est pas je sais pas, c'est pas, pas mon truc après c'est ma mentalité tu vois mais euh, je suis pas partisan de ça, je suis pas partisan je m'en fous de parler argent, si vous me demandez combien je gagne par mois avec Youtube, je vous le dis je m'en bats les couilles mais par contre de mettre en avant dans une vidéo du contenu par rapport au prix et pas par rapport au contenu à proprement parler c'est bof. Enfin, moi, je trouve ça bof, en tout cas, mais c'est ma mentalité, encore une fois. Il y a des gens qui préfèrent, quand le prix est affiché, ils se disent « Ouah, 30 000, incroyable !» Parce qu'ils se disent « Putain, 30 000, j'aurais jamais ça dans une vie euh, à investir, en tout cas, dans du setup. » Et du coup, les gens, ils vont regarder le contenu pour ça, en se disant « bah Tiens, je vais regarder quelque chose que je ne pourrais jamais avoir. » Désolé pour le retard, je pense que tu as déjà donné ton point de vue sur les, nouvelles... sur les nouveaux jeux. Mais t'inquiète, je peux... je peux revenir dessus, ça ne me dérange pas. Euh, tu en penses quoi de la série des RTX 4000 euh, Pour résumer, en gros... Euh, comment dire, pour résumer, série 4000, il n'y a pas vraiment plus de performance. En fait, il y a plus de performance parce qu'elle consomme plus, mais il n'y a pas vraiment, l'architecture ne va pas améliorer, euh, va pas améliorer euh, réellement les performances, on va dire. C'est juste le fait qu'elle consomme plus. Elles sont débridées par rapport à des... En fait, c'est des RTX 3000 débridées en gros. Hein. Euh, le vrai plus de ces cartes graphiques, c'est au niveau de l'architecture avec le DLSS 3.0. Qui, est, qui fait travailler un composant qui est propre au RTX 4000, que les RTX 3000 n'ont pas. Même si quelqu'un a réussi à mettre le DLSS 3 sur une RTX 2060, de mémoire, bref, il a réussi à mettre sur une autre carte graphique, et il avait gagné effectivement beaucoup plus de performance qu'avec le DLSS 2. Euh, mais pour moi, voilà, les cartes graphiques 4000, le seul avantage, c'est le DLSS 3.0. Mais euh, honnêtement, acheter une carte graphique juste pour du DLSS, je ne suis pas forcément partisan. Euh, donc euh, après avoir évidemment mais euh... voilà et un peu en plus les prix sérieusement quoi moi bon, regardez les RTX 3000 le truc qui était fou c'est que tu avais des performances 
supplémentaire par rapport à RTX 2000. Tu avais une amélioration du ray tracing. Tu pouvais enfin jouer avec du ray tracing sans problème. Un meilleur DLSS. Tout en ayant des cartes graphiques moins chères. Parce que à comparer, la RTX 3080 était moins chère que la 2080 à la sortie. C'est ce qu'ils avaient annoncé d'ailleurs dans leur graphique. C'était eux qui l'avaient annoncé dans leur graphique. Les séries, etc. sont moins chères, etc. Là, les, 4000, 4, les 3080 sont moins chères que les 4080. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de prendre une 4080 Non. Est-ce qu'il y a un intérêt de prendre une 4090 Bof. Après, il y a un autre truc aussi qu'ils ont mis en valeur. Ça, je n'en ai pas parlé encore pendant le stream. Mais il y a un autre truc qu'ils ont mis en avant. C'est aussi la latence qui est réduite. Après, elle n'est pas réduite de 10 millisecondes. Hein. Elle est réduite, je crois, de 2 millisecondes. Si tu compares à une 4080 et une 30, 3080. Mais euh, bon, voilà. En grosso modo, vous avez mon avis. Je ne suis pas forcément partisan de, de, des cartes graphiques comme ça. Après avoir, évidemment. Mais bon. Bof. Bof, bof. De toute façon, la série des 3000 suffit largement pendant des années. Non. Alors, ça, je ne suis pas d'accord. J'avais le débat justement pendant mon dernier stream. Euh, D'ailleurs, je pense que je vais laisser pour une fois la rediff des streams si je ne me fais pas strike sur les musiques, évidemment. Euh... Oui et non. En fait, je... après, c'est un avis. Hein. Ça, c'est une supposition. Je ne suis pas sûr de ce que je voulais dire, mais c'est dans la logique des choses, je pense. Euh... Là, actuellement, si on parle des consoles, vous avez les PS4 qui sont encore d'actualité, les jeux sortent dessus, et des PS5. Si vous avez un jeu qui sort sur PS4 et PS5, le jeu sera moins beau que s'il était que sur PS5. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé, c'est des faits, c'est voilà, normal. normal. C'est sûr qu'entre la PS5 et la PS4, le jeu PS5 sera plus beau, mais il sera pas aussi beau que s'il était exclu PS5. Attention. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler de Horizon euh, sur Play, qui, qui était aussi sur PS4, du coup, forcément, la qualité était moindre. Euh, God of War aussi, qui sortira sur PS4, la qualité va être moindre que prévu, même si le jeu, je pense, il va être magnifique, mais voilà. Euh, salut Rachid Richard, comment vas-tu J'ai tout lu, j'ai tout lu. Euh, donc, moi, je pense que. Là, on est dans l'ère dans, dans des nouvelles générations de consoles et des anciennes générations. On est dans le passage des anciennes aux nouvelles. Parce que pas tout le monde a des nouvelles générations à cause des pénuries de PS5 notamment. Euh, donc, beaucoup plus de personnes ont les anciennes. Quand tu auras des jeux vidéo qui seront uniquement sur PS5, sur nouvelle génération, PS5, Xbox Series X, et que les jeux PS4 seront entre guillemets abandonnés, ou il n'y en aura plus qui sortiront, et bien là, les jeux, ils vont prendre un step up. Je pense que vous n'êtes même pas prêts. Je pense que vous n'êtes même pas prêt. Par exemple, si je vous prends l'exemple d'un truc tout con, hein, c'est un studio qui fait des assets pour les jeux vidéo. Donc, des assets, c'est genre les arbres, euh, c'est genre les cailloux, etc. Des trucs que tu peux télécharger que des, des studios au fond pour des jeux vidéo. Euh, ils ont présenté ce qui serait possible de faire pour un jeu exclusivement PC ou exclusivement PS5 sur euh, Engine 5, donc Unreal Engine 5, mais qui n'est pas possible actuellement parce qu'il y a encore des jeux sur les anciennes générations. Donc, si, euh, si y, a, y a les PS4... Enfin, moi, je pense qu'il faut acheter des cartes graphiques quand les jeux PS4 ne seront plus d'actualité. Très bien, merci. Et toi euh, Bah, écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien. J'ai chopé perso une RTX 4090 revendue ma 3090. Ouais, c'est que tu avais l'argent, quoi. C'est que tu avais l'argent pour le faire, mais honnêtement, il n'y a pas de grand intérêt. J'espère que tu as le boîtier pour que ça rentre en tout cas. Hein. Parce que la taille du bordel. J'espère que tu n'as pas pris une... une Founders Edition. Tu as pris une custom, rassure-moi. D'ailleurs, vu qu'on parle de la PS5, dans pas longtemps, on pourrait louer des PS5 chez Micromania à 20-30 balles par mois. Euh, C'est totalement con. Euh... Enfin. Ça dépend, c'est une location où tu la gardes à la fin ou c'est une location où tu la redonnes après. Parce qu'il y a deux types de locations. J'imagine, connaissant la durée de vie des PlayStation, euh, que c'est pas euh, que c'est une location où tu la gardes à la, à la fin. Mais en fait, c'est juste un paiement plusieurs fois. Hein. Je veux dire, tu fais un paiement plusieurs fois à Paypal en 4 fois sans frais. Quand tu achètes un produit, ça marche chez Micromania, je crois. Bah les couilles. Hein. Bah les couilles. Ah, je savais pas par rapport à ça. Bah, justement, c'est ça le, le, le gros point que je pense va tout changer. Je vais vous montrer un extrait justement d'une vidéo qui a été faite avec du Unreal Engine 5 et qui pourra sortir uniquement sur les cartes graphiques de nouvelle génération, enfin sur les consoles de nouvelle génération, quand les anciennes générations ne seront pas euh, ne seront plus d'actualité entre guillemets. C'est absolument pas rentable la location, je suis d'accord. Après, on la redonne, je crois. Après, on la redonne, ouais, inutile. 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 Parce qu'en gros, tu vas payer une PS5. Tu vas la rendre, donc tu auras mis de l'argent entre guillemets dans le vide. Et surtout qu'une une play, la durée de vie, c'est énorme. Je veux dire, les PS4, elles ont tenu 7 ans, je crois. Hein. Par rapport à 
Attends. Euh, oui, ça rentre. J'ai chopé un, un Gain Wars. Ok. Mais payé 1979 euros. T'as revendu, t'as 30,90, 800 euros. T'as payé une 4,090, 1,979 euros. En gros, t'as remis 1,100 euros. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Après, si tu veux la dernière carte graphique, je comprends. Moi, si j'avais de l'argent, je pense que je le ferais aussi. Mais, euh... ouais, pourquoi pas. Par rapport à ta vidéo, 7,005, t'as tes paramètres avancés. Et moi, j'ai pas, c'est normal. Si t'as pas les paramètres avancés, c'est un processeur Intel, normalement. J'ai une Mega Drive qui est de 1830. <rire> ouais, alors il y a encore envie et des jeux qui sortent. Moi, je parlais euh, durée de vie des, des PS4, tu vois, avant qu'il y ait un remplaçant, c'est 7 ans. Donc regardez, regardez-moi cette qualité. Là, je vous montre un jeu vidéo, hein, c'est pas des vraies images, hein, c'est un jeu vidéo. J'ai une télé 4K 120 Hz, je voulais en profiter pour ça. Ah, effectivement, oui, si tu veux du 4K 120 Hz, effectivement, les 4090, c'est ce qui va se rapprocher le plus pour avoir le, le mieux. Ah, t'as un Ryzen 3 C'est bizarre que tu pas l'option, alors ça a peut-être changé. Ah non, c'est moi qui étais sur Intel, je crois, quand j'avais fait la vidéo. Quand j'avais fait la vidéo, j'étais chez Intel, donc c'est les AMD qui n'ont pas l'option. Je crois que c'est ça. Parce que oui, je, à cette époque, j'étais sur mon vieux PC portable HP, j'étais sur un i5-9, je crois. Ah, je pensais que tu parlais de la mort des machines. Non, 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 non les PS4 marchent encore. Hein. Les PS4 marchent encore, heureusement. Regardez. Regardez-moi ça. Bon, je vous mets le son, mais on s'en fout. Bon, on s'en fout. Euh, regardez ça. Ça, c'est un jeu vidéo de nouvelle génération sur Unreal Engine Sign. Donc là, par exemple, le prochain... Euh, le prochain... Euh, merde. Le prochain Arc. Arc 2 sera avec ce moteur de jeu. Euh, quel autre jeu l'aura euh, GTA 6. GTA 6 l'aura. Ça, c'est des images de jeu. C'est en 4K. Et c'est du jeu. Imaginez, vous avez ça en jeu. C'est juste une dinguerie. Mais sauf que pour ça, il faudrait qu'il y ait les PS4 qui soient obsolètes, entre guillemets. Si vous voulez avoir ça dans des jeux vidéo, les PS4 ne pourront pas le faire tourner, c'est sûr. Le moteur n'est pas compatible. Imaginez juste God of War de 2018, ma PS4 Pro paniquait à le faire tourner. Déjà, le jeu vidéo, sur God, pour God of War en tout cas, c'était déjà du lourd, tu vois. Je pense que God of War Ragnarok, la PS5 va paniquer. Hein. S'ils mettent du ray tracing, en plus, c'est des génies. Mais euh, bref, on ne va pas parler de, de God of War, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, ça, c'est ce qui est possible d'avoir si vous êtes sur un jeu exclu PC, PS5, exclu nouvelle génération en fait. Donc, avec des RTX 3000, je pense. Cette gén magnifique, cette génération commence réellement dès fin de cette année. Je pense que les jeux comme ça vont commencer dans pas longtemps, en sachant que Arc 2 va être peut-être le premier jeu. Attendez, est-ce que ça peut-être que ça va être le premier jeu, euh, mais en tout cas peut-être si Arc 2 c'est le premier jeu en Unreal Engine 5 euh, sachez qu'il sort normalement en fin d'année je crois, Arc 2, attendez Arc 2 il sort quand en plus je l'aurai le jour J parce qu'il sera dans le Game Pass Arc 2, date de sortie, on va regarder ça tout de suite 2023, ah non il l'a repoussé il l'a repoussé, dommage mais en tout cas voilà euh Ça, 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 ça annonce du bon quoi. J'ai mis Next Gen et ça m'a mis trois propositions install, show, in folder, build package. Okay. Oh, je suis con, j'ai du Next Gen. J'ai mis Next et ça m'a mis trois propositions install, show, in folder, build package. Tu mets install. Normalement, je le montre dans la vidéo ça d'ailleurs. Non, mais il faut faire install. Ah la qualité de graphisme incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et cette chaîne, euh, cette chaîne a euh, d'autres vidéos. Et en fait, c'est à peu près les mêmes assets, si vous voulez, mais dans un thème différent. Attendez, je me manque de cas, mais c'est bon. Là, c'est juste dans un thème différent. Ah, il n'avance pas, le man Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait avancer. Dommage. Euh, genre celle-là. Celle-là qui est un peu plus vieille. Non, un peu, un peu trop vieille. Euh, mais ouais, là, c'est vraiment une entreprise qui fait des assets pour des, pour des jeux vidéo. Et honnêtement, c'est très, très beau. Franchement, c'est clean. Bon, après, il y a la compression YouTube qui rend la qualité un peu moins bonne au niveau des, dé des détails, etc. Mais ça se voit que c'est quand même très détaillé. Moi, j'attends la PS5 Pro. Comme ça, je pourrais acheter le PSVR 2. Alors, je pense qu'ils vont sortir une, une PS5 Pro, effectivement. Regardez l'effet de lumière avec la lampe torche, c'est incroyable. Euh, je pense qu'ils vont effectivement sortir une PS5 Pro. Après, le PSVR 2 sera sur la PS5 et tournera correctement, hein. clairement. Parce qu'une PS5, c'est déjà très puissant. C'est trop réaliste. Mais c'est extrêmement réaliste. Hein. Là, vous pouvez penser que c'est... Euh... 
comment dire, c'est euh, vraiment filmé. Enfin, je cherchais. C'est vraiment filmé par un mec. Et en fait, c'est impressionnant. Par exemple, si vous regardez, je sais pas sur quel support vous regardez actuellement. Si vous regardez sur téléphone, parce que là, du coup, j'ai mis mon stream en retour. Si vous regardez sur téléphone, la qualité est ouf, parce que c'est un plus petit écran. Donc, mettre de la 4K sur un petit, plus petit écran, c'est ouf. Par contre, si vous regardez comme moi sur une télé en 43 pouces, euh, donc un grand écran, c'est pour ça que j'ai pré précisé la taille, hein, euh, en très grand écran, vous voyez que c'est pixelisé à cause de YouTube. Mais ça donne quand même un bon aperçu. YouTube, ça reste encore différent. Sur le vrai jeu, on verra le vrai, la vraie qualité. Exactement. Exactement, YouTube a une compression de, de merde, mais c'est normal, ils peuvent pas faire non plus une qualité de bâtard. Mais euh, voilà, c'est quand même bien. Et là, attendez, est-ce qu'il est en VP Et en plus, il est en VP09, donc il a le meilleur codec de YouTube pour avoir la meilleure qualité sur, sur les vidéos. Euh, et là, par exemple... Ah oui, ça demande pas mal quand même. Ça demande pas mal parce que là, si on fait la compression, oh, il y a ma vidéo dans la proposition, ça fait plaisir. Euh, alors, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est totalement con. Ah bah voilà, on parlait du coup de mon setup à 30 000 euros et près. Euh, bof. Euh, et encore, il l'a pas mis sur la miniature. Donc, c'est un, un peu mieux déjà. Mais là, euh, là, là, je sais pas, j'ai la flemme de calculer en giga combien ça fait, mais ça, je pense que ça fait au moins 1 gigabit par seconde. C'est possible. C'est puissant, oui et non, une PS5, c'est l'équivalent d'une RTX 2070. En fait, une PS5, c'est l'optimisation qui est folle. Les... Et c'est les jeux console qui, qui sont comme ça, en fait. C'est que l'optimisation sur console, c'est ouf. Et, euh... et ça montre vraiment à quel point l'optimisation, c'est très important. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment sur... sur console, il y a une très bonne optimisation. Euh, quand tu vois que tu arrives à faire tourner du... sur une console à 500 euros, sur un support à 500 euros, tu as de quoi faire tourner de la 4K à 30 FPS avec du ray tracing. Va te faire un PC à 500 euros, tu vas comparer. <rire> Va faire un PC à 500 euros pour comparer à peu près la, la qualité. C'est imbattable. Et même du 4K60, si tu mets pas le ray tracing, tu peux même mettre le mode performance pour avoir du DLSS et être sur quelque chose d'encore plus stable. Honnêtement, euh, c'est imbattable. Déjà pour 800 euros un PC, tu es sur du 1080p 60 fps en gros. Hein. Enfin, un peu plus, mais vous avez compris, dans l'idéal pour accentuer les traits. Et voilà, quoi. Ça reste, ça reste correct pour 800 euros sur un PC. Mais sur PS5, vous allez pour 500 euros de la 4K 60 ou de la 4K 30 avec ray tracing. Euh, j'ai un PC portable qui date de 2011 c'est bon j'ai l'impression que la technologie des PC portables ont fait un grand bond à partir de 2019-2020 j'ai en train de réfléchir mais peut-être que 2019 et 2020 c'est peut-être le moment où tous les PC portables avaient euh, avaient des SSD parce que c'est vraiment ça qui handicape les PC c'est le HDD sur les PC portables c'est de rester très longtemps mais au euh, niveau des dates, je pourrais pas te dire si c'est vers ces années-là qu'il y a eu du SSD sur les PC portables. Mais euh, oui, je trouve que les PC portables sont beaucoup mieux qu'avant. Mais aussi parce que les, la technologie évolue, comme les PC fixes, c'est mieux maintenant qu'avant, quoi. Grosso modo. Hein. L'évolution est absolument énorme. Ouais, je suis d'accord. Enfin, l'évolution, bon, énorme, c'est peut-être un gros terme, mais l'évolution est quand même pas mal du tout, ouais. Oui, ça c'est sûr, mais sur console, t'as du ray tracing, mais t'as pas... Euh, moitié de RTX au final... Oui, l'optimisation, c'est ouf, mais euh, en ce moment, si tu cherches en occasion. Bien sûr, bien sûr que tu peux avoir des RTX 3080 à 450 euros, mais une RTX 3080, c'est impossible de faire tourner ton PC avec, parce qu'il faut un processeur, il faut de la RAM, il faut un boîtier, il faut du stockage, il faut installer Windows, Windows est quand même très mal optimisé. Je te dis que pour 500 euros, c'est imbattable. Parce que là, tu m'as dit que pour 450 euros, tu avais juste la carte graphique. Là, pour 500 euros, tu as en gros un PC. Parce que la PS5, tu as tout dedans. Tu as le processeur, tu as le stockage, etc. C'est imbattable. Ça va Oh, oh, tu te calmes. Le bon coin, j'ai pas confiance. Le bon coin, moi non plus. Parce que. Alors, j'ai vendu ma carte graphique sur le bon coin, mais parce que c'est moi qui la vendais. Mais pour acheter, j'ai moins confiance pour les cartes graphiques parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Ah de mineurs, pas dans le sens âge, parce que sinon je me sens concerné, mais il y a beaucoup de, de, de mineurs, donc de gens qui font de la crypto-monnaie, qui revendent dessus. Oui, c'est sûr, mais si on compare comme ça, il bah, faut comparer comme ça. Tu peux pas comparer, c'est comme si tu comparais euh, une, un processeur seul, où tu dis, bah oui, mais j'ai un, un i9-13 à 1000 euros, et il est plus puissant que ton Ryzen 5, mais tu as un PC complet. 
pour 1000 euros avec un Ryzen 5. Tu vois ce que je veux dire Il faut comparer vraiment ce qui est comparable. Tu peux pas comparer une carte graphique avec un PC monté avec tous les composants. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je te dis, pour 500 euros, c'est imbattable. Et regarde la Xbox Series S. Xbox Series S, moi je l'ai. J'ai la PS5 et la Xbox Series S. Alors je peux vous dire que la PS5 est beaucoup mieux. Euh, parce que c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes performances. Mais la Xbox Series S, elle me fait de la 2K upscale en 4K. En 60 images par seconde. 300 euros. Imbattable. Imbattable. Juste le stockage est à chier, parce que tu es sur 250 Go, donc pour tes jeux, tu en mets 3 et c'est rempli. Euh, donc au pire, tu achètes un disque dur à 100 euros, donc tu en as pour 400 euros la, la, la console. Pour 1 Tera, ça reste quand même imbattable. Et en plus, elle est rétrocompatible. Et en plus, elle est rétrocompatible. Pour ça, les consoles de cette génération-là, je ne compare pas au PS4, parce que je ne me rappelle plus des PC, etc., les prix qu'il y avait. Mais euh, les consoles de cette génération, si tu compares à un PC, c'est impossible de trouver plus performant pour le même prix. Même promotion comprise. Hein. Parce que tu trouveras jamais un PC à 500 euros. PC gamer à 500 euros, c'est possible, mais c'est pas un, entre guillemets un vrai gamer. C'est-à-dire que les jeux actuels qui sortiront, tu pourras pas les faire tourner. Là, pour 500 euros, tu peux faire tourner les derniers jeux qui sortent. Et ce qui est ouf, c'est que, par exemple, la PS4 Pro, elle était déjà très performante à l'époque. Après, encore une fois, je ne vais pas comparer avec des PC parce que, bah parce que je ne sais plus les PC, ce qu'il y avait, les prix, etc. Mais la PS4 Pro était déjà très performante et elle était à 400 euros. Et tu pouvais faire de la, bon, de la 2K upscale en 4K, comme la Xbox Series S, en gros. En gros, la, la PS4 Pro, c'est les mêmes perfs qu'une Xbox Series S, hein, dans l'idée. Hein. La PS4 Pro, c'était 400 euros. L'Xbox Series S, c'est 300 euros, donc 100 euros de moins. Alors, c'est sûr, c'est pas le même stockage, encore une fois. Donc, un stockage équivalent, c'est le même prix. Mais t'es sur une console qui a les dernières technologies, rétro-compatibles. Voilà, c'est normal. Plus tu avances en année, plus la technologie devient moins chère pour avoir mieux. C'est pour ça que les, 4, les séries 4000 de chez Nvidia qui sont plus chères que les générations d'avant, c'est chiant. Soit c'est le même prix, soit c'est moins cher. C'est pas plus cher. Plus cher, c'est débile. Après, la PS4 est ultra trop bruyante, même la Pro. Mais à la limite, c'est quoi Je préfère que ce soit bruyant, mais que ça chauffe moins que ça chauffe trop et que ça soit pas bruyant. Moi, bon, mon PC, hein, mon PC actuel, il fait du bruit. Je l'entends même à travers mon casque, légèrement. Et, euh, et je m'en fous parce que il est à 45 degrés en stream, mon processeur, et 47 degrés ma carte graphique en stream. Et c'est ma carte graphique qui est en code. Je m'en fous. Moi, tant que c'est refroidi, que mes composants, ils marchent mieux, que ça fasse du bruit, je m'en fous. Tu vois, donc la PS4 Pro, à la limite, pas grave. Hein. Euh, salut, enfin, re-salut, du coup. Re-salut. J'espère que tu vas bien. Entre temps, ça se trouve, euh, peut-être quelque chose de grave, on ne sait pas. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas toujours aussi bien. Donc, voilà, tout ça pour dire que les générations de consoles changent beaucoup. C'est normal. C'est pour ça aussi que je trouve que les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, c'est un peu du foutage de gueule au niveau du prix. Qui sont plus chers que les générations d'avant. La technologie, normalement, t'avances en année, t'as plus de performance pour le même prix. Là, c'est l'inverse. Après, effectivement, vous allez me dire, il y a les pénuries, c'est plus cher, etc. Pourquoi les RTX 3000 pendant les pénuries étaient pas vraiment plus chers Enfin, étaient plus chers, oui et non. Je suis allé acheter la PS5 à la FNAC. Ouais, moi aussi, j'ai acheté la PS5 à la FNAC quand je bossais, parce que du coup, je pouvais l'avoir euh, direct. Parce que vu que j'étais déjà sur place, au moment où elle est en, en stock, je l'avais direct, quoi. Euh, et, euh, et c'est vrai que la FNAC, bah, par exemple ils ont augmenté les prix alors je sais pas si la FNAC s'est alignée du coup parce que je crois que la FNAC vend que les packs en fait les magasins physiques en tout cas quand j'y étais à la FNAC ça a peut-être changé depuis Sony avait interdit de vendre les consoles seules dans les magasins physiques parce que il euh, y avait pas assez de, de produits externes qui étaient, euh, qui étaient vendus genre il y avait pas assez de manettes pas assez de jeux qui étaient vendus en même temps et du coup ça les faisait chier du coup ils ont autorisé les magasins physiques à vendre uniquement des packs et, euh, et ils ont augmenté de 50 euros le prix de la PS5 et de la PS5 Slim. Donc vous les retrouvez à 450 et 550 euros respectivement. Effectivement, c'est 50 euros de plus, ça fait chier. Euh, voilà. Bon, déjà, je trouve que la PS5 à 500 euros pour une console, ça fait cher. Mais pour, quand tu vois ce que t'as, c'est pas excessif. À 500 euros, non, mais 700 euros, t'as mieux. Vu que 450 euros la CG, 250 le reste d'occasion. T'as moyen de te faire vu. Ah non, ah non, 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 non. Ah non, ah non, 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 alors là je suis absolument pas d'accord. 
je suis absolument pas d'accord. Pourquoi Je vais te dire très simplement pourquoi. Effectivement, tu achètes peut-être ta, 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 ta 3080, je vais y arriver, euh, d'occasion. Déjà, c'est d'occasion. Déjà, c'est d'occasion. Donc, tu compares quelque chose de neuf avec quelque chose d'occasion. Pourquoi pas euh, Mais c'est surtout que tu ne peux pas faire un PC hors carte graphique à 250 euros. Pour faire de la 4K, ce n'est pas possible. Il faut que tu aies un processeur qui suive. Un processeur qui suit en 4K, ce n'est pas 100 euros. Voilà. Euh, une carte mère, ce n'est pas 25 euros non plus, même d'occasion. Donc, euh, euh, non, impossible. Impossible. J'ai fait une vidéo sur les configs, et moi je, parle, je me base sur du 9. Les configs 9 à 800 euros, tu fais tourner de la 1080p, c'est en FPS, quoi, grosso modo. Nouveau driver Nvidia, c'est où Eh bien écoute, c'est sur leur site officiel. Euh, regarde ma vidéo à l'avance pour connaître les potentiels bugs qu'il y a, dont un bug qui est connu. Mais euh, voilà, regarde à l'avance quand même pour, pour, te mettre, pour te mettre au courant, et ça fait, ça fait plaisir. J'ai la Xbox One X, meilleure console. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Merci pour les 1€, le petit, le petit truc qui met du temps à arriver. Mais merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toujours des 1€. Franchement, ça, ça régale. Ça régale. Ça régale. <rire> I3 12, 100 euros. Euh, alors, oui et non. Le I3 12 pour la 4K, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Et puis même le I3 12, c'était à 100 euros. Donc, c'est-à-dire qu'avec 150 euros, il faut que tu achètes de la RAM, une carte mère, une alimentation, un boîtier. De la ventilation, c'est impossible. J'ai pris 20 minutes pour payer. Ça fait chier. Le PC Nokia. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le PC Nokia, c'est terrible. Ah non, non, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est Non, tu ne peux pas. Et encore, tu te bases sur quelque chose d'occasion. Tu compares du neuf avec de l'occasion. Ce n'est pas possible. Mais même si, même si on comparait ça... Euh... À l'occasion, tu achètes un pack. Non, mais déjà, honnêtement, il hein, n'y a quasiment personne qui achète des composants d'occasion. Hein. C'est tellement risqué. Peux... C'est vraiment risqué hein, d'acheter des composants d'occasion. Hein. Et honnêtement, euh, tu ne peux pas faire un PC à 700 euros d'occasion avec une carte graphique à 450. Ce n'est pas possible. Oui, je parle d'occasion. Oui, je sais, je sais. Mais tu compares d'occasion, une... tu compares un PC d'occasion avec une console neuve. C'est juste que tu testes. Ouais, non, mais là, là, même si tu testes, même si tu testes. Si achètes un... En fait, tu achètes un composant qui a peut-être été utilisé un an. Dans un an, il sera obsolète parce que les, les nouveaux jeux demanderont plus de performance, etc. Surtout pour de la 4K. Euh, donc, tu achètes un composant peut-être un peu moins cher, mais il va faire beaucoup moins de temps. Il a déjà utilisé. Tu ne sais pas s'il a été overclocké, donc si sa durée de vie a été grandement réduite. Tu ne sais pas s'il a servi pour du minage, pour les cartes graphiques par exemple. C'est tellement aléatoire et tu achètes quelque chose qui est déjà réduit dans le temps que tu ne peux pas le comparer avec du neuf. Surtout que euh, si tu mets autant d'argent dans une carte graphique, euh, tu peux mettre autant d'argent dans le reste du PC neuf. Hein. Parce que si tu n'as pas le budget, même si tu vas dans l'occasion, tu mets pas aussi cher dans la carte graphique. Donc euh, voilà, mais c'est... Bon. Je veux dire, euh, c'est compliqué. Et puis, demande-toi pourquoi il y a un mec qui vend une 3080 aussi peu cher en sachant que les 3080, c'est ce qu'il y avait de plus cher pendant les pénuries. C'était vraiment le, le, la carte graphique qui était le plus cher comparé au prix de base, sans compter la 3090 qui ne servait à rien. Ah, et en neuf, c'est 900 euros. Maintenant. Mais le mec, je pense pas qu'il l'a acheté maintenant. Je pense qu'il l'a acheté en pénurie. Donc ça, c'est un mec qui a fait de, du minage avec, c'est sûr. C'est sûr. En plus, un i3.12, là, je viens d'aller sur le bon coin. Il y a un mec qui le vend au prix neuf. Donc, autant l'acheter neuf, hein, clairement. Et, euh, et une RTX 4080, que je rigole un peu. Euh, 3080, qu'est-ce que je, qu que je vous raconte 3080, là, c'est 650 euros, 600, 840, 600, 750. Il n'y a pas de carte graphique aussi peu chère hein, sur le bon coin, par exemple. 
C'est tout du 650 minimum. Il y a même un mec qui vend sa carte graphique 3080 à 1000 balles. Hein. Il se fait pas chier ce connard. Hein. C'est le même prix que la 4080, sérieux. Non mais voilà, c'est si tu trouves une carte graphique, si tu trouves une carte graphique, une 3080 par exemple, extrêmement peu chère, même comparé à de l'occasion, c'est qu'il y a une merde derrière. Les mecs qui vendent, ils se font de l'argent. C'est pour ça qu'ils vendent, c'est qu'ils se font de l'argent ou alors ils veulent racheter une carte graphique derrière. Et encore plus maintenant, c'est que les cartes graphiques maintenant, c'est 1400 euros minimum, vu que la 3092 Go n'existe plus pour l'instant. Donc le mec, il va vendre une carte graphique 400 euros pour acheter derrière une carte graphique de nouvelle génération à 1400 euros. C'est-à-dire que le mec, il rajoute 1000 balles de sa poche en plus de l'argent qu'il a perdu parce qu'il l'a revendu moins cher. Le compte est pas bon. Donc euh, non, faut se méfier des annonces comme ça. Hein. C'est bon. 450 balles la CG alors que tout le monde la vend euh, 750. Non. À d'autres peut-être, pas moi. C'est quand même particulièrement bizarre. Mais bon, euh, de toute façon, je ne recommande pas d'acheter de l'occasion pour ce genre de choses. Alors, le mineur, euh, c'est pas la pâte thermique qu'il a, qu a démonté, le mineur. Hein. C'est vraiment la durée de vie de la carte graphique qui a pris tarif. Imagine une carte graphique que tu achètes, qui a déjà utilisé, été utilisée en permanence par des mineurs. En gros, tu achètes une carte graphique qui a peut-être servi un an, mais qui a été allumée H24 pendant un an. En gros, elle a perdu trois ans de durée de vie. quoi. Et puis, euh, va dire à des personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose en informatique qui achètent d'occasion euh, de démonter la carte graphique pour changer la pâte thermique et d'acheter un nouveau pad. Bof. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est clairement, clairement pas comparable. Une, une console reste moins chère qu'un PC dans tous les cas pour performance équivalente. Oui, c'est ce que je te dis. 600, 700 euros pour une 3080 d'occasion. Là, c'est un prix qui me semble un peu plus correct, même si je ne l'achèterai pas non plus. Pour la différence de prix, je préfère quand même l'acheter neuve, mais c'est un prix qui me qui me semble quand même plutôt correct pour de l'occasion, euh, c'est quand même plus cher que la PS5, juste la carte graphique. Quoi. Donc voilà. Oui, c'est sûr, mais quand tu connais, ça va. Oui, mais quand tu t'y connais, normalement, alors ça peut, être, ça peut ne pas être le cas, mais normalement, tu n'achètes pas d'occasion. Tu achètes plutôt neuf, quoi. Histoire d'être safe. Et, euh, et quand tu t'y connais, tu n'achètes pas un i3-12 avec une 3080. Une 3080, tu prends plutôt un i5-12, voire un i7-12, quoi. Et en plus, il y a les 13e générations qui sont sorties. Alors, je crois pas qu'il y ait de i3-13, mais euh, bref. Moi, j'ai chopé une ROG 3080 en début d'année à 1150 euros. Et maintenant, je reste dessus. Je vais pas passer sur une nouvelle gêne pour perdre des sous. Sous que je fais... Ouais. Clairement. 3080, tu vois, là, déjà, tu l'as acheté à 1150 euros. C'est le même prix que j'ai acheté ma 3070 Ti, tu vois. Donc, c'est un prix euh, très clairement correct pour une 3080. Euh, ça sert à rien de passer sur une 4080 où il va falloir que tu rajoutes 300 euros comparé à quand tu l'avais acheté. Et il faut que tu rajoutes encore plus parce que quand tu vas la vendre, tu ne vas pas la vendre au prix que tu l'as acheté, évidemment. Donc, euh... donc c'est sûr. J'ai un i7-12, je confirme. Voilà, c'est pour ça que je te dis. Tu as une 3080, tu as un i7-12. Ou un i5-12 à la limite, tu vois. Mais tu pas un i3-12. Ça te bride. Donc, tu vois ce que je veux dire par... Si tu fais le calcul, tu es à plus de 1000 balles, juste sur le pros et la carte mère à la limite et euh, le GPU d'occasion, euh, alors que la PS5, tu es deux fois moins cher et tu as tout. Tu as tous les composants. Après, c'est du console. Hein. Ça reste du console. Le PC, tu as Windows, as, euh, tu peux faire du traitement de texte, tu peux aller sur Internet si tu veux, ce que tu ne peux pas faire sur, du, euh, sur une console, évidemment. Mais si tu parles que niveau gaming, la console niveau performance est plus intéressante. Évidemment. Après, je dis ça, je suis plus Steam PC. Mais quand même, en console, la console, je reconnais quand même, t'as pas besoin de te prendre la tête en plus, franchement. T'as pas de bug sur console. T'as pas de mise à jour de driver à faire. T'as la mise à jour, elle, elle se fait toute seule sur la console quand elle est en veille, tu vois. Enfin... Oui, mais t'as une config deux fois plus puissante aussi. Ouais, mais c'est deux fois plus cher. Forcément. Moi aussi, je peux avoir une config deux fois plus, deux fois plus puissante que la mienne, mais je mets deux fois plus cher. C'est le truc du toujours plus. C'est le truc de, ouais, mais je rajoute 100 euros, j'ai ça en plus. Ouais, mais t'as rajouté 100 euros. Surtout que là, on parle pas de 100 euros. Là, on parle de 500, voire plus en plus, quoi. 
si t'as pas le budget pour un PC gamer, si tu veux mettre 800 euros pour jouer pour du PC gamer, autant prendre une PS5 suivant les jeux que tu veux faire et suivant l'utilisation de ton PC évidemment. Si c'est que pour du gaming, la PS5 est quand même beaucoup plus rentable si t'as pas beaucoup de budget pour une, pour une petite carte graphique. Enfin, pour un petit PC. Euh, c'est pour faire quoi le i7 et une 4090 En vrai, le i7 et une 4090, c'est si tu veux de la 4K avec beaucoup de FPS, euh, si tu veux faire des montages vidéo en grosse qualité, avec beaucoup de calques, etc., enfin, beaucoup d'effets, etc. C'est vraiment des grosses, grosses tâches. Honnêtement, c'est ouais, plus pour... Euh, c'est plus pour avoir une meilleure qualité, une meilleure performance. En fait, c'est vraiment pour la 4K. Je trouve que c'est utile. Parce que le 1080p avec une, une série 3000, t'as déjà beaucoup de perf. 2K aussi. Donc voilà. Mais évidemment que si t'as le budget, tu vas pas prendre une PS5. Si t'as si 2000 balles de budget, tu vas pas prendre une PS5. Tu vas prendre un PC gamer qui sera plus performant. Et voilà. Nvidia minage au top depuis ma dernière mise à jour MSI i5. Monsieur fait du minage Monsieur fait du minage Bah là, par exemple, c'est le monsieur qui va vendre ta carte graphique. Qui va vendre sa carte graphique 450 euros parce qu'elle marche plus. Mais euh, ouais, dernière, depuis la dernière mise à jour, de, de mémoire, ça, ça supprime le LHR hein, des cartes graphiques. Hein. Des, des, des infos que j'ai vu passer. La perso 4K 120, j'ai une euh, LG C1 et aussi une PS5 pour info. Ouais, c'est ça. T'as une, une LG C1 qui sont des très bonnes télé d'ailleurs, surtout en 4K 120, euh, OLED de mémoire. Donc euh, en vrai, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu te, tu te mets bien, tu te mets bien. Mais, euh, mais techniquement, le 4K 120, tu peux l'avoir en baissant des réglages graphiques de ta carte graphique avec une 3080 Ti. Parce que par exemple, moi avec ma 3070 Ti, en 4K, je suis à 100 FPS par exemple sur Call of. En stream. Donc bien sûr que les 120 FPS, je les ai hors stream. Après, évidemment, tu as du DLSS, tu pas le ray tracing, etc. C'est sûr. Oui, ça supprime. Ok. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait que ça supprimait le LHR. Donc ça, c'est pas mal pour les mineurs, pour des gamers. Vous allez jamais atteindre la limite du LHR. Du coup, le LHR va jamais se déclencher. Donc à la limite, euh... bon, c'est pas forcément utile pour des gens qui font juste du gaming, quoi. Grosso modo. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, mais euh, en tout cas tout ça pour dire que une PS5 c'est cool, en vrai le meilleur combo si tu veux jouer à tous les jeux vidéo possibles, en sachant que je ne compte pas les jeux Nintendo comme des vrais jeux vidéo, enfin je ne compte pas la Switch comme une vraie console de jeux vidéo, pour différentes raisons que j'avais déjà abordées lors d'un stream d'avant, euh, le meilleur combo c'est quand même PC, Playstation, parce que les exclus Xbox sont sur PC, donc pas forcément super intéressant d'avoir une Xbox, donc euh, ouais, PC, Playstation, tous les jeux tu te mets extrêmement bien. Ah ok, mon moniteur 2K et une LG 4K60. Ouais, bah j'ai à peu près la même... Euh, moi j'ai la même configuration. J'ai mon écran là qui est en face en 2K 165 Hz. Et j'ai une télé euh, TCL qui est en 4K60. Et honnêtement, ça fait le taf. J'avais une 3090, je sais, t'inquiète pas. Ouais, mais justement. Mais 3090, en vrai, euh, t'as pas plus de perf qu'une 3080 Ti. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais... Euh... En fait, à voir. Moi, ce que j'attends vraiment des nouvelles générations de cartes graphiques, c'est les 4070, 4060, 4050. C'est là où ils peuvent peut-être mettre le paquet, tu vois. Et faire des prix intéressants pour une fois comparé aux 4080 et 4090. Mais là, j'ai l'impression qu'ils tâtent le terrain avec les 4080 et 4090 avant d'annoncer les 4060, 4070. Euh, pour voir euh, ce qu'il faut mettre en avant dans les conférences, etc. Peut-être modifier des choses. Je sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'ils attendent là. Bien sûr qu'elles sont prêtes, si ça sort, c'est qu'elles sont prêtes. Après, à voir, peut-être qu'ils vont revoir leur plan à cause de la 4090 Go qui ne va pas sortir sous ce nom-là, qui va sortir sous un autre nom. Peut-être une 4080 Lite, peut-être ce serait une nouvelle appellation, je ne sais pas, ce serait bizarre à entendre, mais euh, ça peut être des choses comme ça. Je pense que ça serait pas logique, mais euh, une version un peu allégée. quoi. C'est surtout le DLS3 avec tout le retracing à fond en gardant les 120 minimum, c'est surtout pour ça. Ouais, le DLS3, c'est vraiment intéressant. Après, à voir si le DLS3 sera installable sur les 3000. En sachant que sur les 2000, c'est déjà, euh, via des manipulations qu'un mec avait réussi à faire, euh, installable à moitié dans l'idée où tu ne gagnes pas autant de FPS que, euh, 
que le vrai DLS 3, mais tu gagnes quand même 80 FPS, donc c'est pas négligeable. Je compte investir aussi dans une tour dès l'année prochaine, vers octobre-novembre. Je me demande si je me prends la série des 3000 ou 4000, tout dépendra de l'évolution des prix. En vrai, je pense que tu te prendras une série 4000 honnêtement, parce que les prix vont baisser, et surtout il y aura les 4060, 4070, etc. Tu ne seras pas bloqué à 1400 euros minimum comme maintenant. Une 4070, lol. Bah, en vrai, c'est peut-être l'appellation qui va avoir la 4092 Go. Hein. Mais du coup, ça ferait... Ça ferait pas beaucoup de différence de performance entre une 4070 et une 4080, tu vois ce que je veux dire, ce serait bizarre, enfin une 4070 Ti et une 4080, donc à voir, mais ça peut être ça. Mais euh, je sais pas s'ils ils, l'ont pas annoncé encore, hein, le, le changement, de toute façon je pense qu'il suffit d'aller voir en fait sur, sur la page d'un revendeur. Euh, 4080... Ouais, ils n'ont pas annoncé encore ce que ça serait. Ouais, la 4092 Go annulée ouais, pour, pour une autre appellation. Mais le modèle sortira bien, attention, il hein, ne faut pas confondre. Hein. Le modèle sortira, mais juste l'appellation ne sera pas la même. Euh... Pardon, non, j'ai rigolé par rapport à un truc. Euh, merde. Tac, je voulais juste m'afficher le stream pour voir le euh, retour euh, vidéo. Parce que je voulais voir, j'ai streamé pour une fois en 1080p et pas en 2K. Il n'y a, a pas de temps de différence que ça. En vrai, ça va. Ça passe. Euh, bah Écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là, voire peut-être s'arrêter là maintenant. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, des petits débats peut-être, des, des questionnements ou, ou ce genre de choses. Euh, sinon... Sachez en tout cas qu'on se retrouve mercredi pour une vidéo YouTube évidemment, mercredi après-midi pour un stream Twitch et jeudi soir et vendredi soir pour un stream Twitch aussi. Donc ça fait plaisir en sachant que mon planning est sur mon serveur Discord et euh, aussi dans l'onglet communauté sur YouTube. Il faudra fouiller un peu mais euh, il est dans l'onglet communauté sur YouTube. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que j'avais d'autres informations à vous glisser aussi Je ne crois pas. Si, bah du coup peut-être que la semaine euh, du 2 au 6 novembre il n'y aura pas de vidéo. Parce que vu que je serai à Paris, je ne sais pas si j'aurai le temps de la finir à temps. Euh, vu que ce sera la semaine aussi de mon anniversaire, forcément, j'aurai des choses à préparer. Mais euh, à voir. En tout cas, je vais essayer de vous en sortir une euh, de préférence. Même si elle est un peu moins poussée, on va dire. J'aimerais bien vous sortir un truc comme... Euh, merci de ton stream et d'avoir débattu. Bah écoute, c'était le but. Donc, euh, donc tant mieux. Tant mieux si ça t'a plu. C'est le principal. Donc ça fait, ça fait plaisir. Bah écoutez, moi je vous dis à du coup mercredi en vidéo, donc ça repart en stream évidemment. Euh, mais sinon je vous dis à mercredi sur euh, Twitch et sinon sur mon serveur Discord où je suis actif tous les jours. Voilà. Donc ça fait, ça fait plaisir. Et sinon sur TikTok, c'est vrai que je, je n'en parle jamais du coup parce que je n'y pense jamais. Mais il y a aussi mon TikTok en description. Pareil, allez checker, ça fait euh, plaisir. Donc du coup, évidemment, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne fin de journée, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Et euh, évidemment, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao